tuamke pamoja hapo utakutana ana kwa ana na askofu mkuu Sylvester Damanyo kwa ajili ya ujumbe wa neno la siku ambao utafanya siku ya kwako iwe nzuri na uweze kubarikiwa zaidi lakini kwa upande mwingine tutakuwa tukitazamia yale yaliyojili hapa tutakutabanaisha habari zote kitaifa kimataifa michezo pamoja na burudani bila kusahau upande mwingine tutatazamia muziki na matangazo hapa tutakupatia ala nzuri zilizojawa maneno ambayo yanaweza kuwisha nafsi yako kwako roho ya kwako pamoja na mwili wa kwako bila kusahau mwangaza wa siku hapa tutakuwa tukipata mada zilizojawa na maarifa pamoja na mafunzo mengi kwa ajili ya jamii ya kwetu tamati ya yote tutakuwa tukipata mapitio ya magazeti hapa tutakuwa tukingamua pamoja na kudonyoa vile vichwa vya habari vile vijili katika magazeti ya siku husika bila kusahau mambo haya yote mazuri yanapatikana hapa hapa shalom tv online pamoja na wapo radio FM 98.1 kuanzia saa 11 ya alfajiri mpaka saa 2 kamili ya asubuhi siku ni Jumatatu mpaka Ijumaa Salimu popote pale ulipo mpenzi mtazamaji wa Shalom TV online lakini pia msikilizaji wa wapo radio FM 98.1 Karibu katika kipindi cha tuamke pamoja kwa siku ya leo kama ilivyo ada saa 11 mpaka pale saa mbili kamili asubuhi ambapo hapo unapata mambo mbalimbali saa moja kamili tukio tunaungana naye mwangalizi mkuu wa Wapo Mission International Askofu Sylvester Gamanyo kwa ajili ya ana kwa ana ambapo hapo unapata nafasi nzuri ya kuweza kusikiliza neno la Mungu lakini hapo timu pale saa mbili kamili Tunaungana pamoja katika wasaa wa habari mbalimbali zilizojiri ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini baada ya wasaa huo wa habari pale saa mbili na dakika 30 tunaungana pamoja katika muziki na matangazo ambayo yanatupeleka mpaka pale saa moja kamili. Saa moja kamili ni wasaa mzuri ambapo hapo unapata nafasi ya kusikiliza uchambuzi wa mada mbalimbali katika wasaa wa mwangaza wa siku mpaka pale saa moja dakika 30. Saa moja dakika 30 unapata nafasi nzuri sana ya kuweza kufuatilia mapitio ya magazeti mpaka pale saa mbili kamili ambapo hapo tunakuwa tunatia nanga eh, katika kipindi cha tuamke pamoja. Mimi ni Agustino Kiondo nikikukaribisha kwa moyo mkunjofu sana na punde hapa utaungana naye mwangalizi mkuu wa Wapo Mission International liga wa saa wa ana kwa ana ambapo ninaamini umeandaa kalamu yako pamoja na daftari ili kuweza kufuatilia ule ujumbe ambao mtumishi Mungu amekuandalia katika siku ya leo. Pale baadaye nitaungana naye Jessica Matthew ili kukuendeshea matangazo haya mpaka pale saa mbili kamili. Basi kwa sasa kaa tayari pale ulipo uweze kumsikiliza na kumtazama asko pesa gamanywa hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya tuifurahie na kuishangilia kutana ana kwa ana na askofu mkuu Sylvester Gamanywa Shalom TV online na msikilizaji wa Radio FM ni wakati wa ana kwa ana tumeamka pamoja ili tupate kutafakari neno la Mungu kwa pamoja kisha tuombe pamoja tayari kuanza siku kwa ujumbe wenye nuru ya kutuongoza kutwa nzima kama ambavyo tumekuwa na maandalizi kwa ajili ya kumpokea Roho Mtakatifu na nguvu zake kila Jumapili na vipindi hivi vya ana kwa ana pamoja na alamsiki ni vya kutuandaa kiroho na kiimani ili inapofika wakati wa kumpokea Roho Mtakatifu na nguvu zake tuwe tumekuwa tayari kwa ajili ya kumpokea huyo Roho Mtakatifu 
na hapa ningependa kuwasilisha ujumbe wa leo uh, juu ya moja wapo eh, ya kanuni ya maandalizi katika kumpokea Roho Mtakatifu na nguvu zake na kanuni hii ya maandalizi ya kumpokea mtakatifu kipengele cha leo cha ujumbe ni jitakase na chuki moyoni jitakase na chuki moyoni na nataka tunukuu maandiko ya kutuongoza katika ujumbe huu ili tujue jinsi ya kujitakasa na chuki moyoni. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne na mstari wa ishirini na nukuu. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona mwisho wa kunukuu mtazamaji na msikilizaji kwa maandiko niliyosoma maana yake upendo na chuki havikai pamoja upendo na chuki havikai pamoja kama unavyo tafakari hivi sasa mtume Yohana aliandika habari za upendo mpaka akaitwa na wana historia wa maandiko kuwa ni mtume wa upendo kwa sababu sehemu kubwa ya ujumbe wake ilikuwa ni kuhubiri upendo na kwa hiyo aliandika habari za upendo e, kuliko waandishi wengine nataka nianzie hapo kwamba chuki ni hisia has ndani ya mtu upendo ni hisia chanya ndani ya mtu hizi hisia mbili tofauti hazikai mahali pamoja hazina ushirika wa pamoja haziwezi kupatana kufanya jambo pamoja kwa nini? Kwa sababu vyanzo vyake ni tofauti. Vyanzo vya hisia za chuki na upendo ni tofauti. Na kabla sijaanza kuchambua jinsi ya kujitakasa na chuki moyoni nielezee vyanzo vya hisia hizi mbili tofauti iwe kama ndio mwongozo wa kupima kila unapokuwa na hisia moja wapo ujue kwamba chimbuko la hisia hiyo ni nini na wapi ingawa kama tulivyoombwa na Mwenyezi Mungu nafsi ina akili ina hisia na utashi lakini hisia ninazozitaja hapa ni zile hisia ambazo zinajitokeza kwa ajili ya kuchukua hatua na baada ya kuathiriwa na taarifa au mazingira yanayoibua hizo hisia kutokana na mawazo au kutokana na mazingira yanayojitokeza kwa mhusika ni sema kwa haraka 
Mungu ndiye chimbuko la upendo. Ziko aina nyingi za upendo lakini itoshe kuanza kwamba Mungu ndiye chimbuko la upendo. Kwa hiyo mtu akiwa na uhusiano mzuri na Mungu kiashiria kikubwa katika hisia ni upendo sasa chuki chimbo kwa chuki ni shetani shetani ndiye mwasisi wa chuki ameitwa muwaji Yesu alimtambulisha shetani katika Yohana 8:44 kwamba yeye ni muwaji tangu mwanzo na ukisikia muwaji chuki ndio silaha ya mauaji. Kwa hiyo hisia ya chuki katika maumbile ya binadamu sio hisia asilia ya binadamu. Ndio maana inapojitokeza katika nafsi ya binadamu hiyo chuki inamwathiri binadamu sasa madhara yake na athari zake e, hilo ni somo jingine hapa ninajaribu kuelezea vyanzo vya hizi hisia za aina mbili tofauti upendo na chuki Mungu ndiye asili ya upendo na asili hiyo ya upendo imekuwa katika roho ya binadamu roho iliyotoka kwa Mungu ikawa katika mwili wa binadamu ina hisia ya upendo na hiyo hisia ya upendo ndiyo inayo jidhirisha katika nafsi ya binadamu pale unapo kuwa na upendo au unapo ili hisa ya upendo inapokuwa imetawala moyoni. Unjue kwamba kuna uhusiano na Mungu. Na hata kama hauko kwenye kusali, lakini hisa ya upendo inapokuwepo inakupeleka kuwa na uh, mtazamo chanya juu ya mambo juu ya watu na mazingira na kuzunguka hata kama e, sio mazuri hata kama uh, hupati mambo ambayo unataka lakini upendo ni hisia inayokufanya uyaone maisha kuwa mepesi lakini chuki kwanza ni mzigo ni hisia ambayo ni nzito hasi yenye maumivu na maumivu hayo yanafanya mhusika kuwa na mawazo hasi lakini wakati huo huo kuna mchanganyiko wa mambo ambayo ni hasi vile vile ndani ya moyo wa mtu sasa nimetoa kamhutasali kuonyesha aina hizi mbili za hisia upendo na chuki kwamba havikai pamoja ukiona vile vyanzo vyake ni kwamba huwezi kuwa na upendo wakati huo hao hapo hapo umejaa chuki kwa wakati huo huo au wezi kuwa umejaa chuki wakati huo huo na hisia ikatokea upendo wakati huo vikakaa pamoja ukabihisi vyote kwa wakati mmoja ni kwamba 
kimoja kikiwa kina kinatawala kina kingine kinakuwa kimefunikwa sasa tuli kwenye ujumbe wa maandiko tuliyosoma mwandishi anasema hivi na Mungu atusaidie kuelewa mtazamaji wangu na msikizaji wangu mtu akisema nampenda Mungu sasa hapa mtu anasema mtu anasema nampenda Mungu sana haya kweli ndio lakini wakati huo huo kuna uhasama wadui kati yake na ndugu yake ndugu hapa ina tafsiri kama mbili hivi ya kwanza anaweza kuwa ni ndugu hasa aliye karibu na wewe e, katika familia lakini aina ya pili ya ndugu anayetajwa hapa na ambaye ndio hasa maandiko yamemlenga ni ndugu katika imani moja au ndugu katika e, ushirika wa kiroho ndio hasa mkutadha wa hayo maandiko ndugu katika ushirika wa kiroho au ndugu katika imani moja anasema ukisema nampenda Mungu alafu unamchukia yule ambaye ni waimani moja na wewe au ambaye mna ushirika mmoja wa kiroho kwa Mungu ukasema nampenda Mungu lakini huku unamchukia ndugu yako na hii inakwenda mpaka kwenye mtu aliye karibu na wewe ambaye eh, unamtegemea unamhitaji au anakuhitaji au anakutegemea na huku unasema unampenda Mungu lakini uhusiano wako na huyo mtu anaitwa ndugu ni uhasama ni chuki maandiko tulisoma nasema kwamba huyo mtu ni mwongo na anaposema ni mwongo hana maana kwamba amesema uongo anazungumzia ni mwongo kwa maana ya unafiki kwa maana ya hila kwa maana anachosema sivyo alivyo moyoni kwa hiyo anayesema anampenda Mungu na huko anamchukia ndugu yake ni mwongo na anaeleza anasema kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona wapata picha hapo kwamba kiashiria cha kumpenda Mungu maana ni upendo wa Mungu uko ndani yako kama upendo wa Mungu uko ndani yako unampenda Mungu upendo huo huo kazi yake ni, kuku, ni kukuongoza wewe kumpenda ndugu yako na huyu ndugu yako ni kwa sababu unamuona ndiye mnawasiliana ndiye yuko karibu na wewe sasa kama huyu aliye karibu na wewe naye muona unamchukia uweze kusema nampenda Mungu kwa sababu hisia mbili tofauti hazikai mahali pamoja huku unahisia kumpenda Mungu lakini wakati huo huo hisia hiyo hiyo inamchukia ndugu yako haiwezekani ndio ndio maana ya haya maandiko sasa tuje kwenye kwa nini kwa nini eh, imeandikwa hivi maana yake ni kwamba sisi binadamu duniani na hasa wakati huu kumbuka 
tuko kwenye campaign ya uamsho wa ujazo wa Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu ambaye tunatakiwa kumpokea ishara ya ndani. Kuna ishara ya nje ya kumpokea Roho Mtakatifu na kuna ishara ya ndani ya kumpokea Roho Mtakatifu. Ishara ya kumpokea Roho Mtakatifu ya ndani unapo mjazo wa mtakatifu ni upendo kujawa na upendo wa Mungu ambao unaitwa tunda la roho tunda la roho kuna orodha ya mambo tisa katika tunda la roho katika ogaratia tano eh 20 paka 22 akisema tunda la roho ni upendo furaha amani sasa niliotangulia pale ni upendo na Yesu alizungumza sana habari za upendo tena akautoa kuwa ni amri kupendana na amri ya kupendana ni amri inayotekelezwa na wale walio mpokea Yesu Kristo na kumwamini kwa dhati lakini pia wamejazwa na roho mtakatifu kwa hiyo unapojazwa roho mtakatifu ishara ya kwanza ya ndani kwamba umejezwa mtakatifu unajawa na hisia ya upendo upendo wenye nguvu na huu upendo una jina lake unaitwa agape agape ni upendo usio na masharti kumpenda mtu bila masharti kumpenda mtu kwa kujitoa mhanga kwa ajili yake ni upendo wa kujitoa mhanga sacrificial love na upendo huo unamfanya mwenye kuwa nao awe na mtazamo chanya na ndugu yake kwa maana ya kuwa na f- ya, ya, ku- ya kuwa baraka kwa huyo anasikia vizuri kwa sababu upendo una, una, una tabia ya kujitoa ya kufanya mema au ya kusababisha mwingine E, naye pia ajihisi vizuri kutokana na hisia hiyo ya kupenda ambayo inamtoka muhusika na inapokelewa na upande wa pili kwa hiyo ukiona ndani yako kuna chuki sasa chuki inaweza ikawa ipo kwa sababu wewe huna uhusiano na Mungu. Yaani chuki ndani ya mtu ikiwa ni tabia yake maana yake huyo mtu hana uhusiano, hana ushirika na Mungu. Hata kama hata kama anasema anampenda Mungu. Lakini hana ushirika hana uhusiano na Mungu kabisa kusema nampenda Mungu wakati huku ndani huyu mtu anachuki eh dhidi ya wengine huyo mtu hana ushirika hana ushirika na Mungu na kama hana ushirika na Mungu ana ushirika na nani na shetani 
kwa sababu hisia inayotawala ndani yake ya chuki chimbuko lake ni shetani kwa hiyo huyo mtu si ajabu ana mashetani ndani yake kuanzia mawazo ambayo ndio yanayoambukiza hisia kwa hiyo hiyo ni ishara huyo mtu ana uhusiano na shetani hata kama hasemi kwamba anampenda shetani shetani haitaji kupendwa shetani anatumikiwa kwa lazima baada ya kuwa amepandikiza chuki ndani ya mtu na kumfanya kuwa mtumwa wake chuki ni utumwa hisia inayofanya muhusika kuwa mfungwa lakini chuki pia ni was kiwango cha kuonyesha was kinadhihirishwa na chuki ukumbuke kwamba binadamu wa kwanza alipokuwa ameanguka katika dhambi Mungu alipokuwa anatoa hukumu alisema ataweka uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke ataweka uadui na akasema uzao wa, wa nyoka utamponda e, kisigino na uzao wa mwanamke utamponda nyoka kichwa ili kusema kuweka uadui maana ni kwamba tayari kwa sababu e, ushirika na Mungu umeathiriwa na huyo shetani ni kwamba bado kutakuwepo na uadui kati ya wanao mcha Mungu na wasio mcha Mungu wanao mcha Mungu ni uzao wa Mungu wasio mcha Mungu ni waasi na waovu kwamba hapata kuepo na ushirikiano kati ya wanaomcha Mungu na wasiomcha Mungu kwa sababu ni, ni aina mbili ya koo tofauti ndio maana kwa wale wanaomcha Mungu wanaojitamsha kwamba wao ni wa Mungu ndani yao hapatakiwi hapatakiwi kuepo na uadui hapatakiwi kuepo na chuki ndani yao ndio hasa lengo kubwa la maandiko tuliyosoma hasa sasema askofu kwa nini unakuja na ujumbe huu eh, wa chuki na upendo kama nilivyotangu kusema tu kwenye maandalizi ya ujazo wa roho mtakatifu na kuna watu wengi ambao eh, wanapenda kujaza roho mtakatifu lakini hawajazwi moja wapo ya kikwazo ni chuki mioyoni imetawala hisia zao na katika kuchukia maana yake kuna kinyongo kuna kutokusamehe katika ile maana ya wewe haki zako madai yako haja kidhiwa vile ambavyo inatakiwa au unataka kwa hiyo unajenga hisia hasi ya chuki dhidi ya ndugu yako nije kuelezea kwamba tutofautishe kati ya kumchukia mwovu na kuchukia uovu kwa sababu nataka nieleweke vizuri hapo toka mwanzo kwamba tunatakiwa kupenda hata maadui lakini hatakiwi kupenda uadui au kupenda uhasama au kupenda uovu 
unatakiwa kuchukia uovu lakini sio kumchukia mwovu kama mtu ile sema nyingine tuliko kwenye somo hila kumpenda Mungu na kutokumchukia ndugu niseme hivi kuchukia kuna sababu kadha wa kadha sasa kawa ni sababu ambazo zimetoka kwako wewe ume umechokoza au umefanya kitu ambacho si sahihi au ume umekorofisha au wewe umekuwa eh, ndio chimbuko la eh, kutokuelewana au kutokukubaliana au kwa namna ambayo mnakuwa hamko katika eh, uhusiano mzuri wewe kawa ndio sababu au inawezekana yeye huyo ndugu akawa ndiye sababu kwa lugha nyingine yeye amekuathiri wewe hata umejenga hisia hasi ya chuki dhidi yake vyo vyote vile iwe ni wewe ndio chanzo au ni yeye ndio chanzo neno la Mungu tulilisoma linasema hivi usiruhusu chuki kutawala moyoni mwako asiwepo mtu moyoni mwako ambaye unamchukia kwa sababu yoyote ile kwa sababu wewe ndiwe unayeathirika kutokana na chuki hiyo unajua unaweza kufikiria unamchukia mtu alafu umemkomoa ukweli kwamba chuki inakuathiri wewe ule mwingine atakuja kuathirika pale unapochukua hatua sasa ya kum zuru kutokana na chuki yako hapo ndipo atakapoathirika lakini kwa wewe kuwa na hisia moyoni kwamba umpendi unamchukia yule mtu anayeathirika ni wewe sio yeye na tunapokuja kwa habari za kuwa na ushirika na Mungu kwa maana ya kumpokea roho mtakatifu uweze kumpokea roho mtakatifu katika hisia ya chuki unahitaji kutakasika chuki hiyo kwanza ili moyo wako uwe safi ndipo uweze kumpokea roho mtakatifu sasa nataka nieleze hivi uweze kumpokea roho mtakatifu ukiwa na chuki moyoni ila kama una chuki moyoni ni ishara huna ushirika na Mungu. Huna uhusiano mzuri na Mungu. Wewe unatakiwa ukitaka dawa ya chuki ni kumpokea Yesu Kristo. Kwa mwokozi wako. Na ukisha kumpokea Yesu Kristo kwa mwokozi wako, kinachotokea unapokea msamaha wa dhambi. Unapopokea msamaha wa dhambi, ule msamaha wa dhambi unaopokea unakufanya wewe ujione kwamba sasa eh, ni kiumbe kipya na unaanza upya maisha ya uhusiano na Mungu uhusiano na Mungu unaanza pale baada ya kumpokea Yesu Kristo na kupata msamaha wa dhambi sasa unaanza ushirika na Mungu na kiashiria cha ushirika na Mungu ni upendo kwa hiyo na wewe unasamehe ndio maana sasa kwamba katika moja hapo ya e, ya content za kuzunguza na Mungu ni pamoja na kuomba msamaha kama ambavyo sisi tunasamehe wengine kwa hiyo unaposamehewa na unatakiwa kusamehe na husamehe kwa sababu ya kumfaisha wewe naye msamehe unasamehe kwa sababu wewe umesamehewa kwa hiyo kanuni ya kiroho kanuni ya imani ya kuwa na uhusiano na Mungu ni upendo moyoni 
unaoanza baada ya wewe kumpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wako binafsi na ukisha kumpokea Yesu Kristo maana yake ni kwamba uhusiano wako na ndugu zako mnao shiriki katika imani moja au katika ushirika wa aina moja wa kiroho ushiriki kwa maana umempokea Yesu Kristo nimempokea Yesu Kristo kwa hiyo mimi na wewe tumekuwa ndugu katika Kristo na kama tumekuwa ndugu katika Kristo maana kama kulikuwa kuna kutofautiana au kupishana eh, ambako ni hasi huko lazima kuondoke kwa sababu eh, tunaye anayetuunganisha sasa ni mmoja ambaye kila mmoja amepokea wokovu wake na msamaha wa dhambi na yeye amesamehe haina maana kwamba kuwa ndugu e, katika imani moja hamtatofautiana e, hamtapishana kimawazo lakini kinachozungumzwa hapa ni kupishana au kutofautiana ambako hakutengenezi wadui hakutengenezi uhasama kati ya ndugu kukisha kwepo na uhasama na uadui mjue mko nje ya ushirika na Mungu nje ya uhusiano na Mungu kwa lugha nyingine mko gizani hamko nuruni na hiyo chuki ikisha kuwepo tayari mmemkaribisha shetani tayari mmempa nafasi shetani ambaye na yeye atatumia fursa hiyo kufarakanisha na kuwafanya msiwe natija katika ufalme wa Mungu kwa sababu uhusiano wenu na Mungu unakuwa umeugua unakuwa ni mgonjwa <laughs> ambao tena umelazwa e, kwenye ICU unahitaji e, uponyaji na ndio maana hisia hasi ya chuki pia ni chimbuko la madhara ya kiafya athari za kiafya chuki kupitia chuki kuna kuwa na hasira mbaya vinyongo ambavyo pia hisia zake zinajenga uchungu uchungu ambao ukitoka kwenye nafsi unakuja kwa mwili mifumo ya mwili ya kinga eh, maradhi ya kitabia eh, ambayo ukifuatilia okay, utakuta ni kwa sababu ndani ya moyo wa mhusika kumekuepo na chuki imekuwa kama vile ndio mtindo wa maisha baada ya kusema haya nirejee katika kampeni ya ujazo wa Roho Mtakatifu Jumapili hii tunajiandaa pale kwenye kituo cha ibada cha BCC Base Beach kwa watu kumpokea Roho Mtakatifu na wewe ukiwa ni mmoja wa wale wanaotaka kumpokea Roho Mtakatifu tunaanza ni muhimu kumpokea Yesu Kristo kwa mkozi wako binafsi ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kumpokea Roho Mtakatifu na asubuhi ya leo kama wewe ni mwathirika kwa chuki na chuki hiyo inakunyima raha hata kama umekaa nayo kwa muda mrefu imekuwa ni sehemu ya tabia yako lakini una huna raha na kila kinapotokea kitu cha kuudhi kupitia yule usiyempenda kinakupeleka pabaya kitabia na mpaka unaweza kaificha chuki kwa muda fulani lakini baadaye chuki ile itatoka e, itakuadhiri kwa sababu utaifunika utaifunika lakini baadaye utafanya vituko fulani ambavyo vitaonyesha kwamba wewe una matatizo moyoni na ya kiuhusiano matatizo ya kiuhusiano Mungu ni upendo. 
Naomba uende kwamba unapojitakasa na chuki moyoni ni kwa faida yako. Si kwa faida yule unayemchukia. Unarudia tena. Unapojitakasa na chuki moyoni ni kujenga uhusiano wako na Mungu ambao ni imara. Kwa hiyo inawezekana kabisa kabisa kama huyo ambaye unachuki dhidi yake ndio tatizo tatizo sio wewe ye ndio tatizo lakini ukiona umeathirika na chuki dhidi yake wewe ndio tatizo <laughs> ndani yako mwenyewe na ukijitakasa na hiyo chuki moyoni ukawa na moyo safi yeye ataendelea kuwa tatizo lakini hata kuwa tena tatizo kwako moyoni kwa sababu umemtoa moyoni kuondoa chuki moyoni ni kumtoa moyoni huyu unayemchukia kuondoa katika hali ya kuwa adui ndani ya moyo wako na anayeweza kaifanya kazi hii ni Yesu Kristo kimpokea Yesu Kristo sasa ili au mwokozi wako ataondoa hisi ya hasi za chuki na itaumbika hisi ya chanya ya upendo ambao unapompenda Mungu utampenda pia jirani yako utampenda pia ndugu yako utakuwa na uhusiano mwema na wale mnao share imani moja na ushirika mmoja wa kiroho alafu roho mtakatifu atakuja sasa kujaa ndani yako ataongeza viwango vya upendo ule unaoweza sasa kuonekana ukiwapenda hata wale ambao ni maadui zako wasi kutakia mema bado unakuwa huna kinyongo nao napenda kumalizia kabla ya kuomba juu ya wokovu ukumbuke kwamba hutakiwi kupenda uovu unatakiwa kuchukia uovu ila usimchukie yule anayemwona kwamba ni mwovu moyoni akawa adui yako shetani ndiye chimbuko la chuki kumpinga na kumshinda shetani ni kujitakasa na chuki moyoni kama unapenda kumpokea Yesu Kristo asubuhi ya leo basi njia ni kufanya toba kwa ajili ya kupokea wokovu wa Yesu Kristo moyoni basi rudia sara hii ya toba sema Mungu Baba katika jina la Yesu mimi nina chuki moyoni na nimetambua kwamba chuki hii asili yake sio Mungu ni shetani na ninamkada shetani na kupokea Yesu Kristo wa mwokozi wangu binafsi unisamehe dhambi zangu pamoja na chuki nilionayo moyoni nitakase niwe na moyo safi tayari kumpokea roho mtakatifu na nguvu zake tazamaji na msikilizaji kama umefanya dua hii ya toba naomba unitumie ujumbe mfupi ukitaja majina yako mawili uko wapi na mimi nita kutumia ujumbe ukiniambia kwamba umeokoka katika ana kwa ana namba ya simu ya kutuma ujumbe mfupi usipige tuma tu ujumbe mfupi ni 0677 0 8 4 
0 Tuma ujume fupi majina yako ya watamawili na mahali ulipo sema askofu nimeokoka leo katika ana kwa ana na baada ya kuwa tumeshaomba kwa wale ambao mempokea Yesu Kristo narudi kwako mtazamaji na msikilizaji ambaye wewe umekusha kuchukua hatua hiyo wakati uliopita au siku nyingi nataka sasa kurudi kwako kwa sababu kwanza ujumbe huu ulikulenga wewe zaidi ambaye unasema unahusiana na Mungu unaushirika na Mungu unampenda Mungu kama kwa namna yoyote ni mathirika wa chuki moyoni dhidi ya mtu yeyote aliye karibu na wewe bila kuangalia sababu inayoleta kutofautiana au kuhasimiana ujue kwamba chuki asili yake ni shetani huo ni mlango ambao shetani anakufanya kuwa mtumwa wake na pia anazuia baraka zako baraka zako kutoka kwa Mungu zinazuiliwa na chuki moyoni na nafsuma baraka maana yake ni Mungu anataka kukutumia wewe kwa viwango tofauti lakini unapo ruhusu hisia hasi ya chuki ikakaa moyoni hata kama unajihesabia haki kwamba e, umeonewa au umefanyiwa isivyo haki au haukutendewa inavyostahili lakini ukisha kuruhusu chuki moyoni dhidi ya yeyote naye muona ni ni hasimu wako tayari umekuwa mtumwa wa shetani na hiyo inakuwa ni kikwazo cha baraka za Mungu juu yako yani inaweza katokea shambulio la shetani kutoka mahali popote na likakuathiri vibaya kwa sababu pia huna ulinzi wa Mungu ndio maana kwa ujumbe wa leo ukitaka kumuona Mungu katika siku ya leo ukitaka kuona baraka za Mungu katika siku ya leo basi ondoa chuki futa chuki vunja kabisa hiyo ngome ya hisia hasi ya chuki dhidi ya wengine ili uwe huru na sasa nakwenda kuomba kwa ajili yako kwa ajili ya wewe kuwa huru tuombe Mungu baba katika jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya ujumbe huu wa kujitakasa na chuki mioyoni namleta kwako mtazamaji wa Sherum TV online na msikizaji wapo Radio FM ambaye ni mwathirika wa chuki na chuki hii ibikwisha kumwathiri kihisia na kimtazamo na sasa anahitaji kuf
kufunguliwa katika hisia hii has. Damu ya Yesu Kristo itakase dhamiri yake sasa katika china la Yesu Kristo na amuru roho ya chuki iliyoweka mizizi ndani ya moyo na kuhamasisha chuki hiyo kuendelea kutawala moyoni kwa jina la Yesu Kristo iondoke katika moyo wake kuanzia sasa roho za chuki zilizochukua nafasi katika hisia zake kutengeneza uhusiano mbaya ushirika mbaya faraka fitina uchungu katika china la Yesu Kristo roho zote hizo kuanzia sasa zikuache huru hapo mahali ulipo katika china la Yesu Kristo pepo za wadui pepo za chuki uhasama vinyongo uchungu uliopitiliza uhame na kuacha moyo wako ukiwa safi kwa jina la Yesu Kristo Tazamaji na msikilizaji kama umeshiriki maombi haya ninakutangazia uhuru wa Roho Mtakatifu chini ya mamlaka ya Yesu Kristo siku nzima ya leo Mungu akubariki akuongoze akulinde milango iliyokuwa imefungwa dhidi yako iwe wazi uione siku ya leo ikiwa njema na yenye baraka kwa sababu mkono wa Mungu na ulinzi wake uko juu yako sasa baada ya kujitakasa na chuki moyoni nikukumbushe kabla ya kufikia mwisho wa kipindi hiki Jumapili tutakuwa na ibada ya ujazo wa Roho Mtakatifu pale BCC Mbezi Beach kuanzia sanne lakini tuna maandalizi kwa wale wanaotaka kumpokea Roho Mtakatifu Jumamosi hii kuanzia saa nne asubuhi mpaka saa saba. Jumamosi hii wanaotaka ku jazwa Roho Mtakatifu na wewe ambaye umeokoka leo na wale waliokoka katika vipindi vilivyopita na wale waliohudhuria ibada za ujazo wa mtakatifu kama hukujazwa Jumamosi hii saa nne asubuhi mpaka saa saba. na kukaribisha katika ukumbi wa BCC Mbezi Beach Dar es Salaam kwa walio Dar es Salaam na pwani kuja kwa ajili ya kupata maandalizi kamili ya kumpokea roho mtakatifu lakini pamoja na maombezi ya kufunguliwa katika vifungo ambavyo vilikuwepo kama vikwazo vya kupokea roho mtakatifu na saa na nusu ya hiyo mpaka saa kumi na nusu tutakuwa na darasa la kwa Yesu tunasimama ambao ni kwa ajili ya wote waliokoka wiki hii kuanzia jana 
na leo na mpaka Ijumaa. Nina kushukuru kwa kuwa pamoja na mimi katika kipindi hiki cha ana kwa ana. Ninakutakia siku njema. Bye.
lakini pia msikilizaji wa wapo Radio FM 98.1 tumerejea tena baada ya ana kwa ana ambapo umekuwa naye Askofu Silvestre Gamanywa akikuletea ujumbe mzuri kabisa wa neno la Mungu basi karibu katika wasaa huu wa yale ujiri ambapo hapo utakwenda kupata taarifa mbalimbali zilizojiri katika taifa letu la Tanzania lakini pia nje ya taifa la Tanzania. Mimi ni Agustino Kiondo na mwenzangu ni Jessica Methu. Jessica habari za asubuhi. Salama habari za kwako Kiondo. Tunamshukuru Mungu tumeamka vizuri kabisa, kabisa. buheri wazima wa afya mm -hmm. kabisa. Na ndio maana tuko hapa tena kumwabarisha mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji mm -hmm. wa Pro Radio FM 98 taarifa ambazo tumeweza kumwandalia kwa asubuhi ya leo. Na katika taarifa ambazo tumekuandalia kwa siku ile kwa muktasari ni pamoja na Rais Magufuli aeleza sababu za kutenguliwa viongozi Arusha. Na utaweza kusikia jeshi la polisi la mfukuza kazi askari wake aliyekamatwa na bangi. Lakini pia tutakwenda kusikia serikali ya dhamiria kuboresha elimu kwa watoto wa kike. Tukiachana na muktasari wao na sasa tulekea moja kwa moja katika taarifa kamili. Tukianzia hapa jijini Dar es Salaam, Rais Dr. Joni Pombe Magufuli amefichua siri ya kutengua uteuzi wa viongozi watatu wa mkoa wa Arusha kuwa ni migogoro na malumbano baina yao ambayo haikuwa na tija katika utendaji na kuwatumikia wananchi. Tuungana naye Constantino Piusi katika taarifa hiyo. Rais Magufuli kutokana na kitendo hicho amewataka viongozi wapya aliwateua kuwajibika kulingana na viapo vya nafasi zao huku akiwashangaa wale wasioridhika na nafasi zao na kuanza kupata uchu wa kugombea ubunge ili kujipatia waziri Mimi Idi Hassan Kimanta ninaahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo kwa nchi yangu na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu au wadhifa wangu kwa maslahi ya binafsi ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Kiapo cha mkuu wa mkoa mpya wa Arusha Idi Kimanta anayekwenda kuchukua nafasi aliyekuwa mkuu wa mkoa huo Mrisho Gambo aliyetenguliwa uteuzi wake Ijumaa ya Juma lililopita wakuwa wilaya za Arusha, Morogoro na Monduli pamoja na wakurugenzi wa jiji la Arusha na alimashauri ya Kaliwa nao walikula kiapo cha wadilifu kwa viongozi wa umma ikulu Dar es Salaam mara baada ya toa hiyo ndipo salamu za viongozi zikaanza zikiongozwa na waziri wa Tabisemi Suleiman Jafo aliyekemea kutoheshimiana kwa viongozi Nendeni mkafanye kazi kwa ushirikiano mkubwa sana kila mtu amuheshimu mwenzake katika nafasi yake tukiwa na hali hiyo tutafanya vizuri sana na tutapata mafanikio makubwa Rais ni mtu Rais ni taasisi sisi tulipewa dhamana katika maeneo mbalimbali Jukumu kubwa ni kuweza kumsaidia Mheshimiwa Rais. Tukifanya mambo yasiyo sawa sawa tunampeza Rais wetu. Tunamhuzunisha Rais wetu. Rais ana mambo mengi sana ya kufanya. Mara baada ya hapo mkoa mkoa mpya Idi Kimanta akapata nafasi ya kuzungumza baada ya kuapishwa. Kwa jukumu hili kubwa lilonipa na mwamba Mwenyezi Mungu nisipungukiwe na akili na nipe hekima niweze kufanya kazi ile ambayo umeamini naweza nikaifanya kwa niaba yako kwa wananchi wa mkoa wa Arusha. Mheshimiwa Rais na ndugu viongozi naomba niwahakikishie jukumu alionipa Mheshimiwa Rais nitalifanya kwa nguvu zangu zote kwa kushirikiana na viongozi wenzangu na kwa kushirikiana na wananchi wa Arusha. Mimi sio mgeni wa Arusha. Na nahakika Mheshimiwa Rais wenzangu wa Arusha wataniunga mkono na kushukuru sana Mheshimiwa Rais Ukawadia wasaa wa Rais Magufuli kuzungumza na taifa kupitia wateule wake na kuanza kwa kutoboa siri ya kufanya utenguzi kwa viongozi watatu wa mkoa wa Arusha. Ni kwa sababu katika kipindi karibu miaka miwili walikuwa wanagombana tu. Kila mmoja ni bosi, kila mmoja anatengeneza mizengo ya mwenzake sikufurahishwa. Walifanya kazi zao lakini waliniudhi wao kutokushirikiana na kufanya yale ambao nimewaagiza. Pia Rais Magufuli akaelezea kunusurika kutumbuliwa kwa kamanda wa polisi wa Arusha pamoja na mkuu watakukuru wa mkoa huo. 
mkawaonye watendaji wenu walioko Arusha wakafanye kazi nilizo watuma wasifanye kazi ambazo sikuwatuma nao leo nilikuwa ni watoi RPC pamoja na mkuu atakukuru wa Arusha lakini nimeona ni waonye hapa hapa nimeamua kuwasamehe lakini sijawasamehe moja kwa moja wakifanya kosa lolote wataondoka Usiku wa siku ya Ijumaa Rais Magufuli alitengua uteuzi wa mrisho gambo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Gabriel Dakaro aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Arusha pamoja na aliyekuwa mkurugenzi wa jila Arusha na Dr. Maulidi Madeni Na kwa taarifa hiyo uh, toka kwa kemwandishi wetu Constantino Pius basi tuelehere gabari nyingine ambapo waziri mkuu Kasim Majaliwa amesema serikali imedhamiria kuboresha elimu kwa watoto wa kike nchini ko, nchini kote ikiwemo wilaya ya Ruangwa ambayo imepewa shilingi milioni saba kwa ajili ya kuanza ujenzi wa shule maalum ya sekondari ya wasichana amesema serikali inataka mtoto wa kike asome kuanzia darasa la awali hadi elimu ya juu na kwamba ujenzi wa shule za wasichana utasaidia kuwaondolea vikwazo watoto wa kike ambavyo vinasababisha washindwe kufikia malengo ya kielimu Waziri mkuu amesema hayo wakati akizungumza kwa nyakati tofauti na wananchi katika vijiji vya Chikwale Chikalawe na Nguru na Ngurugai na Rungombe pamoja na Liguru wilaya ni Ruangwa akiwa katika ziara ya kikazi kwa tuhakishe watoto wetu wa kike wanaanza darasa la kwanza wanaweza form 4 wanaenda form 6 na kwenda mpaka chuo kikuu kweli uguru pamoja na milioni mia za nyumba za walimu tulishajenga madarasa mawili leo jioni na kuambia tunaongezea milioni mia moja na themanini tunajenga walo wa kulia chakula tunaongeza tena na jengo jingine bweni jingine nataka tuwe na mabweni zaidi ya mawili ili tuchukua nafuzi zaidi ya tatu Sim. Wasiana wote kata hii na tutachukua na wengine kutoka nani chumi huko. Wakifaulu wilaya hii wanataka kulala pale. Watalishwa hapo, watakaa hapo hakuna kutembea tembea ni kusoma tu. Ni kusoma tu. Ushawishi wa huku huu mtu amalizi kidato cha nne huu utakuwa hauko tena. Baada ya hayo waziri mkuu akazungumzia kuhusu wananchi wanaotaka kwenda kufanya shughuli za maendeleo hususan ya kilimo katika vijiji vilivyoko kwenye wilaya nyingine kwamba hawawezi ku, hawawezi hawazuiliwi lakini wanatakiwa wafuate taratibu zilizopo Waziri Majaliwa amesema kuwa baada ya wananchi wa kijiji cha Chikwale ambacho kinapakana na wilaya ya Liwale na kilwa kwa kutenganishwa na mto Mwemkuru kuwa wakienda kulima ngambo ya mto huo wana, wanazuiwa na baadhi yao wanapigwa tuweze kupata taarifa kamili Sisi tunaishi kwa mipaka Bila rongwa mpaka wetu ni mto kwa mkuru na sisi huku tunapakana na wilaya hizi mbili kupitia mto huu. Kirwa mpaka wetu mtoni. Liwale tunapakana mtoni. Ukiwa ngambo ni Liwale, ukiwa huku ni Kirwa. Sasa ukitoka hapa kulima kule unaenda kulima Kirwa. Kila wilaya ina mamlaka yake, ina mipango yake, ina usimamizi wa rasilimali zao. Nchi hii huzuiliwi kwenda kulima popote lakini lazima ufuate utaratibu. Hakuna eneo liko wazi linaweza kuingiwa na yeyote. Maeneo yote yako chini ya mamlaka za vijiji. Ukivuka hapo juu hiyo hiyo ardhi hiyo iko chini ya mamlaka ya kijiji. Sio yuko juu kuna vijiji gani lakini iko chini ya kijiji na kuna mwenyekiti wa kijiji na serikali ya kijiji. Jukumu lao ni kutambua mipaka yao ardhi yao na kila kitu kilicho ndani ni wanasimamia wao wewe ukitaka unakwenda kuomba rasmi ndio taratibu 
hata wale wakiamua kuja hapa wakija huku wanaingia kwenye kijiji cha Chikwale wanaingia kijiji cha Mdanburugai wanaingia kijiji cha Mandapa tambarale kule hapo hapo pia kuna mamlaka hizo mtu yote akija lazima ajitambulishe kwa mwenyekiti na aseme mimi natoka wilaya ya Kilwa nimekuja hapa naomba makazi lazima njuje Huyo ni waziri mkuu Kasim Majaliwa akizungumza kutokea wilayani Ruangwa. Na sasa tuelekee huko Njombe. Zikiwa zimepita siku mbili tangu chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Njombe kuielekeza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa za kukuru kuhakikisha inawabaini na kuafikisha kwenye vyombo vya sheria watiania za uongozi kabla ya kipenga kupulizwa kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Taasisi hiyo imesema iko macho wakati wote na inachomba ni ushirikiano. Tuungane naye na mwa, tuungane naye mwanahabari wetu Gabriel Kiliamlia kutokea huko Njombe. Kamanda watakuru mkoa Njombe Domina Mukama anasema kuwa wanasiasa wanapaswa kuvuta subira mpaka dirisha la uchaguzi ndani ya vyama kufunguliwa na kuwataka kufuata kanuni na taratibu na sio kujihusisha na vitendo vya rushwa. Na ninatoa rai kwa wanachama wote na kwa vyama vyote vya siasa ambavyo vitashiriki katika uchaguzi ujao. Wajiepushe kutumia vitendo vyovyote vya kushawishi wale wapiga kura pia vile vile wajitahidi kutumia ma, maneno yenye yasiyo ya matusi yasiyo yenye kuharibiana heshima sisi ni Watanzania tuna maadili yetu tupingane kwa hoja sio kwa kumharibia mwingine kumtukana mwingine uonekane kama umefanya kampeni hapana tufanye kampeni za heshima tena kulinda heshima na utu wa Mtanzania Juni 20 mwaka huu katibu wa siasa na wanenzi sisi mkoa Njombe Rastongole alikutana na vyombo vya habari na kuonya watu wa rushwa katika mchakato wa uchaguzi mkuu huku wakiwaelekeza takukuru kupambana nao kauli iliyoongwa mkono na katibu mmoja vijana sisi mkoa Njombe Amos Kusakula Tunaomba wachukue hatua za makusudi waondoke ofisini waende site wagombea site wamejaa wako mitaani wanadawa fedha taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa katika mkoa wetu ipo ngazi ya mkoa na wilaya wanafanya nini? Watakukuru kwa sababu wao wanalipa mishahara kwa sababu ya kazi hiyo. Maana hata chombo chao tu kina kinajipambanua kinaitwa hivyo. Ni lazima waingie kazini kweli kweli kipindi hichi. Nimkufuatia kukithiri kwa vitendo hivyo vya rushwa kama alivyobainisha katibu wanaizi wa sisi mkoa Njombe, wananchi mjini Njombe wakimo desideri ya Mgina na Jacqueline Innocent wanasema wanaamini tatizo la rushwa katika uchaguzi wa safari litapungua maradufu. Kwa na uchaguzi tunakoelekea sasa hivi utakuwa hau, yani rushwa itakuwa haipo kwa sababu tuna baba yetu ambaye tunaimwamini hawezi kuleta watu ambao kutupatia rushwa ili tuwachague. Ukitaka kupata kitu chenye uhakika sio lazima utangulize kitu kutoa rushwa kwamba ili ndio utapata kula. Mwezi Oktoba mwaka huu Tanzania inaingia kwenye zoezi la uchaguzi mkuu wa kuwapata madiwani wa bunge na rais viongozi watakao hudumu katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Kutoka Njombe, Gebo Gabriel Kilambia, Shalom TV online. Na mbada ya taarifa hiyo toka kule mkoa ni Njombe na mwandishi wetu Gabriel Kilamlia tuelekee kule katika mkoa wa Morogoro ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Wilbrod Mtafungwa amethibitisha kumshikilia askari wake namba E8905 Koplo Anton Francis aliyekuwa akifanya kazi ya kituo cha polisi Kisarawe mkoa ni Pwani na kukamatiwa mkoa ni Morogoro akisafirisha dawa za kulevya aina ya bangi kilogram 76 eneo la ne, eneo la nane nane. Kamanda mtafungwa amesema mtuhumiwa huyo amefukuzwa kazi na atafikishwa katika mahakama ya mkoa wa Morogoro ujibu kesi hiyo ya jinai. Tuweze kupata taarifa kamili. Tukio lilitokea ambapo askari huyo alikamatwa akiwa anafanya uhalifu huo hatua za kinidhamu zimechukuliwa uchunguzi wa kina umefanyika na baada ya hatua za kinidhamu kukamilika kwa kushtakiwa kijeshi amefukuzwa kazi na kwa sababu alilotenda ni kosa la jinai kesho asubuhi atafikishwa katika mahakama ya mkoa Morogoro kujibu mashtaka ambapo waliweza kukamata milipuko ya sumu mbalimbali ikiwa ndani ya buti la gari ambayo ni inaitwa kitaalamu sodium 
sinaid kg 150 zikiwa kwenye dumu tatu za bati caustic soda kg 100 zikiwa kwenye mifuko minne pamoja na active carbon kg 12 nitoe wito kwa 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 watu kwa madereva wa mabasi yanayotoka mkoa ni kwetu wanaoingia mkoa ni kwetu kuzingatia taratibu za usafirishaji eh, kabla ya kubeba mizigo lazima wajiridhisha umbeba mizigo gani kuna mizigo mingine ambayo haina budi kusafirishwa katika namna tofauti na wanavyosafirishwa Huyo ni kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Wilbrod Mutafungwa. Na sasa tuelekee uko Arusha, mwenyekiti wa UVCCM Arusha mjini, Sa Saipulani Remsi, ameungana na vijana wa kata ya Levolosi kufanya usafi katuka, katika shule ya msingi ya Levolosi jijini Arusha. Pamoja na hayo mwenyekiti huyo amewahimiza viongozi wa UVCCM katika kata 25 za Arusha kuhakikisha wanafanya usafi katika shule za serikali zilizopo katika maeneo yao ya kiuongozi. Na tunajua serikali shule nyingi za serikali hazina wafanyakazi. Kwa wafanyakazi ni sisi na sisi kama chama cha mapinduzi tumejitolea na tutahakikisha jiji zima tutazunguka kuhakikisha tuna, tunaandaa makazi ya vijana wetu. Ndugu zangu hakuna 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 shaba nyingine zaidi ya tunajua tunagonjwa la corona kwa hiyo tumeandaa makazi kwa sababu kuna magonjwa pia nyemelezi kwa tumekuja kuweka mazingira sawa watoto wetu wasikumbwe na mafua wasikumbwe pia na magonjwa mengine yoyote kwa sababu ya ya kuendelea na masomo yao kwa hiyo hivyo umetoa wito anatoa wito kwa vijana wote wilaya Arusha mjini hususan wa chama cha mapinduzi kujitokeza pia kwenye maeneo yao na kuhakikisha wanaungana na kauli ya mheshimiwa rais Mheshimiwa Rais akishazungumza na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa sisi kazi yetu inakuwa ni utekelezaji. Akishazungumza shule kufunguliwa tunajua ili shule zi, zi, wanafunzi waweze kuingia lazima tuandae mazingira. Kwa na sisi vijana wa chama cha mapinduzi tumeanza kuandaa mazingira ya vijana wetu. Nao baadhi ya wazazi ambao wamejitokeza kufanya usafi wamesema wanafanya hivyo ili kuhakikisha ifikapo Juni 29 wanafunzi wanarudi kuendelea na masomo katika sehemu safi na salama. E, mimi kama mzazi e, kwanza nimefurahi sana. Nimefurahi kwanza tunashukuru Mungu Mheshimiwa Rais amepambana ipasavyo amewaondoa hofu wananchi na corona imetuheshimu imeondoka kwa heshima na taadhima kubwa. Kwa hiyo mimi na furahi e, ni waombe wazazi wawaachie watoto waje shuleni e, naona hali iko salama wasiwe na mashaka yoyote. Changamoto loko kubwa kwenye hii shule ni uchakavu wa madarasa yamechimbika sana. Hayafai, yana hata kitokea mtoto akaanguka kule ataumia sana. Sasa kwa vile naibu waziri alikuja katuahidi hapa kwamba atatupa milioni kumi kukaraba kukarabati madarasa yetu tulikuwa tunamuomba tukumbuke mi naitwa Shamimu Hasani ni mjumbe wa kamati kuu ya wilaya mwakilisha kata wilaya. Kama mzazi wa kata ya Levolosi nimefurahi sana kuja kufanya usafi hapa shuleni leo kwa sababu shule kwanza ma maeneo ni machafu kutokana na miezi watoto walokaa shule. Na sisi wazazi kama wazazi tukifanya hivi ni vizuri ili watoto wakirudi tu shule wapate muda wa kuingia madarasani. Baada ya taarifa hiyo basi tueleheri habari za kimataifa ambapo aliyekuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza anatarajiwa kuzikwa Ijumaa ya wiki hii huko Gitega katikati ya Burundi katika makaburi ya Igoma kwa taarifa kamili chungane naye Esther Nurben Nkurunziza ambaye aliongoza Burundi kwa miaka 15 alifariki dunia ghafla kutokana na ugonjwa wa moyo Juni nani mwaka huu na alitarajia kukabidhi madaraka kwa mrithi wake Everest Ndaishimie mwezi Agosti mwaka huu. Hata hivyo kutokana na kifo hicho, mahakama ya katiba nchini Burundi iliamua Ndaishimie ambaye alikuwa rais mteule baada ya kushinda uchaguzi wa urais aapishwe mara moja na kuwa rais kamili. Ndaishimie aliapishwa tarehe 18 mwaka huu kuwa rais mpya wa Burundi akichukua nafasi ya mtangulizi wake Pierre Nkurunziza.
wapo radio au ndio mwisho wa habari ambazo tumekuandalia katika siku ya leo katika wasaa wa yajojiri lakini kabla sijamaliza Jessica Matthew uh, katika taarifa mbalimbali ambazo tumeweza kuletea mtazamaji wetu pamoja na msikilizaji mm. kubwa zaidi tumeona uh, uteuzi ule wa uh, rais wa nchi Dr John Pombe Magufuli kwa aliyofanya mm -hmm. mkoani Arusha mm. lakini pia kubwa zaidi ambalo lime eh, ni, ni, ni zile kauli zake za kuasa mm. eh, wale viongozi wapya mm. pengine walitazamaje hili hilo nalitazama kwa namna kubwa na ya kipekee kwa sababu Nimefurahi baada ya kusema baada tu ya ku, uh, kuambia wale makamanda wa polisi pamoja na takukuru kwamba ameshasikia taarifa nyingi lakini tu anawapa nafasi ya pili wakajirekebishe mm -hmm. kwa maana hiyo ana ule moyo kwamba sawa umefanya kosa lakini bado anakupa nafasi ya wewe kwenda kujirekebisha hiyo ni alama kubwa sana kama kiongozi wa taifa kwamba japokuwa kuna tatizo limetokea lakini bado anakupa nafasi ya wewe kujirekebisha kwamba itakapotokea tena hatakuwa tena na msamaha kwa sababu alishasema kwamba ikitokea tena ataondoa ataondoa na kwa maana hiyo basi ana kila sababu I, uh, endapo kama likitokea tatizo kama hilo kwa sababu amesema hivyo kwa sababu kuna mambo ambayo tayari ameshayaona kwamba hayakwenda vizuri na ukizingatia hata kule Arusha yeah. anasema kwamba viongozi walikuwa hawapatani oh, wenyewe yeah. kwa wenyewe mm -hmm. na ndio maana mambo yalikuwa yafanyaji hayaendi vizuri mm -hmm. ndio maana akaamua kufanya uteuzi huo lakini pia akamsisitizia huyu aliyeteuliwa mkuu wa mkoa mpya idi kamanta no. kwamba naomba ukatekeleze kile ambacho unaenda kukifanya kule mkoani ya Arusha na si vinginevyo mm. lakini pia nikafurahishwa mm. na kile ambacho ameweza kusema mkuu wa mkoa wa Arusha kwamba kwa kutumia mm. akili zake <laughs> anamuomba Mungu asijakapungukiwa na akili. Asijakapungukiwa na akili. Kwa sababu kweli unaweza unajua madaraka yanalevya. Mm -hmm. Eh na ndicho alichokilenga mheshimiwa Kimanta mm -hmm. kwamba unapoingia ukiwa nje mm -hmm. eh, unaweza ukao uko unaongea vizuri lakini unapoingia pale eh, ghafla unatekwa na ile unatekwa na ile eh, nafasi ambayo mm -hmm. upo. Na mwisho usiku unalewa kwa sababu ulevi sio lazima ulewe pombe. Sio. Unakulewa pia. Ni ile nafasi ambayo umepewa. Mm -hmm. Mimi nimependa sala yake ama dua yake ile eh, kwamba asijakapungukiwa na akili. Ni kweli kabisa lakini pia ninachoona kwamba mm. kuna nafasi kubwa pia ametoweza kutoa kwa kijana yeah. ukiangalia hata yule um, kwa wilaya mm -hmm. ni ametokea UVCCM yeah. na ni kijana mdogo tu mm -hmm. lakini akaona sasa japokuwa sawa amewapa nafasi mm -hmm. tuseme watu wazima yeah. lakini pia na vijana nao yeah, wasiwe nyuma na amekuwa akifanya hivyo katika sehemu mbalimbali hata ukiangalia hata mrisho gambo ile mm -hmm. tano rais ameweka ame, nafasi kubwa sana kwa vijana amewaamini sana mm -hmm. vijana mm -hmm. na hili mimi ninaona lina linatoa lina taswira ama lina, lina tabiri mm. eh, kwamba pengine taifa letu baada ya miaka kadhaa mm -hmm. eh, tutakuwa na viongozi wazuri ambao wamezoezeshwa kuwa katika mm -hmm. nafasi mm -hmm. kubwa za kimaamuzi kama hivi tunaona vijana ambao wanapewa mm -hmm. jinsi wanavyopewa nafasi ni taarifa njema na ni habari njema kwa taifa letu la Tanzania mm -hmm. sababu tunaona sasa vijana tunaanza kusonga mbele vijana yeah. wanaanza kusonga mbele katika nafasi mm -hmm. na nyanja mbalimbali ukizingatia hata yule DC wa kule Kisarawe Joketi mm -hmm. Mwegelo naye ni kijana, kijana na lakini wanafanya vizuri na wanafanya vizuri kabisa na ni kazi ambazo zinaonekana kana wanazozifanya mm. zinafanya vizuri na wanajitahidi kufanya kazi ambazo mm. wamepewa wame yeah. kama dhamana mm. ndio katika sehemu mm. yake kule gitega mm -hmm. Na bila shaka hiyo inatoa sasa nafasi uh, tayari amekwisha kuapishwa ndaheshimie eh, lakini pia ile sasa inatoa ukurasa mpya mm. wa kiongozi aliyepita anapoondoka ni ukurasa wa kwanza unafungwa kwa nafasi nyingine tena ya mtu mpya kufunguliwa mm. ukurasa mwingine mm. kwa bila shaka tutegemee siasa za tofauti Kabisa. katika nchi ya Burundi mm. baada ya mheshimiwa yule kumaliza Kabisa na hiyo inaleta ishara nyingine nzuri mm. kwamba sasa nafasi nyingine amepewa mara nyingi wanasemanga nafasi akipewa mtu mwingine mm. tunaweza kutegemea mabadiliko mapya Ya, yes mm -hmm. mabadiliko mapya ambayo yanaweza kuamsha amri nyingine ama uh, ari nyingine, ari nyingine eh, katika masuala ya kijamii kisiasa mm -hmm. lakini pia katika masuala ya kiuchumi mm -hmm. Na basi mtazamaji wa Shalom TV huo ndio uh, mwisho wa wa saa wetu huwa ya lejiri lakini Jessica tunaingia katika na um, mwangaza wa siku mm. aitu mkumbushe tu mtazamaji wetu pamoja na msikilizaji yale ambayo tumemletea siku ya leo kwa mutasari e, ikiwa ni pamoja na Rais Magufuli aeleza sababu za kutenguliwa viongozi Arusha na ukaweza kupata nafasi ya kusikia jeshi la polisi la mfukuza kazi askari wake yale kamatwa na bangi lakini pia mweza kusikia serikali ya dhamiria kuboresha elimu kwa watoto wa kike. Na katika habari za kimataifa umesikia uh, rais aliyekuwa rais 
rais wa Burundi Pierre Nkurunziza Ijumaa ya wiki hii anatarajiwa kwenda kupumzishwa katika mahali pake sasa mm. ehe pa, kulegitega kulegitega katikati katika ya Burundi mm. mm -hmm. ambasi mtazamaji wa Shalom TV pamoja na msikizaji wa Wapo Radio asante sana kwa kuungana nasi katika wasaa huu na punde tutaungana pamoja nawe katika mwangaza wa siku baada ya muziki na matangazo ambapo hapo utakuwa na mada nzuri Jessica Matthew uh, tukizungumza juu ya wale mavu changamoto pamoja na wale mavu wa ngozi katika changamoto na mafanikio kwa wale mavu wa ngozi katika kipindi hiki no. ya yeah, ambapo tutakuwa naye mdau um, na mwanaharakati katika eneo hilo uh, six mond mdeka mm -hmm. basi mtazamaji turudi basi studioni tuweze kupata muziki na matangazo na baada ya hapo mwangaza wa siku endelea kubaki pamoja nasi Mungu wangu 
sabuni au dawa ya vitakasa mikono yani sanitizer kuepuke kusalimiana kwa kukala mikono au kukumbatiana tufunika midomo na pua wakati tunapokohoa au kupiga chafya tukae umbali wa mita moja au mbili toka mtu hadi mtu tuepuke misongamano isiyo kuwa ya lazima tufae barakoa ili kujikinga na kuwakinga wengine tuepuke kushika macho pua na mdomo tuepuke safari zisizo kuwa za lazima e Mungu baba tazame sisi watoto wako nitazame kanisa lako nitazame taifa letu la Tanzania nitazame bara la Afrika nitazame dunia Mungu tunakutegemea wewe tu tumaini peke yako naamini utatukusha katika janga hili katika jina la Yesu eme e Mungu tunakuomba iponye Tanzania 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 kwa hakiri zetu kwa hakiri zetu na nguvu zetu Mungu sisi hatuwezi sisi hatuwezi hatuwezi
sasa imekuwa na wakati ndio huu kile chuo cha vipaji na uongozi TMLC pamoja na mambo mengine kimekuandalia program ya theology ya ngazi ya cheti kwa lugha ya Kiswahili sifa za mwombaji ni kuwa na ujuzi wa kujua kusoma na kuandika kwa maelezo zaidi piga simu namba 0713 34 Jiunge sasa na TMLC upate elimu bora kabisa.
kama Tony akimlisha Tony chakula. Baba Rafaeli aliingia na kushangazwa jinsi Tony anavokula chakula bila usumbufu. Habari yako mama Tony? Nzuri. Zama siku. Safi. Tony amekuwa mkubwa. Ana afya nzuri. Anakula vizuri. Jamani, nini siri yake? Watoto wangu wanasumbua kula. Afya zao mgogoro. Hebu niambie mama Tony. Siri ni virutubishi vya boresha. Kumsaidia mtoto kupata hamu ya kula, kumkinga zidi ya magonjwa, pia uzio upungufu wa damu. Vinapatikanaje mama Tony? Vinapatikana nchi nzima kwenye maduka ya dawa, hospitalini, pamoja na supermarket. Matumizi yake yanafanyaje? Matumizi yake ni rahisi tu. Andaa chakula laini au rojorojo. Mwekee mtoto kiasi ambacho atakula na kumaliza. Pooza chakula cha mtoto, changanya paketi moja tu ya virutubishi, kisha mrushe mtoto. Virutubishi vya Boresha viko kwenye kampeni ya kitaifa inayotekelezwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na shirika la Soleo na wadau wengine wa afya na lishe. Walengwa ni watoto wa miezi sita hadi miaka mitano. Wile zenye ufadhili virutubishi vya Boresha hutolewa bure kwa watoto na ambazo hazina ufadhili wanachangia shilingi mbili tu kwa pakiti moja.
mchungaji Florian Joseph katika tunzi Bwana ananiambia wako watu ambao wamefungwa miguu yao hawawezi kwenda kwenye biashara hawawezi kwenda kwenye elimu hawawezi kwenda kwenye degree zao leo ninatangaza yoko bwana ama bwana anakwenda kuifungua miguu yako hojawahi kwenda sasa utakwenda utaenda nasema utaenda hata kama meroka utaenda 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 wakanisa la EAGT City Center lililopo maeneo ya mtoni mtongani jirani kabisa na daraja la juu la reli ya Tazara barabara ya Kilwa jijini Dar es Salaam anakukaribisha katika ibada maalum ya maombi na mwezi maalum ya kufunga na kuomba ni siku maalum ya kuponywa magonjwa yote ni siku maalum ya kufunguliwa katika vifungo vya Yesu ni siku maalum ya kukombolewa kiafya na kiuchumi maana Bwana anasema katika kutoka 23 msari wa 25 hadi wa 26 nitakuondolea magonjwa yote hakuta kuwepo tasa wala mwenye kuharibu mimba ni jumamosi hii kuanzia sambili kamili hadi saa kamili za asubuhi ndani ya kanisa sala EAGT City Center watu wote mnakaribishwa yote kwa moyo wewe bwana
ke pamoja kipindi ambacho bado katika Shalom TV online kupitia YouTube na kitazama lakini pia kupitia wapo Red FM 98 bado unaendelea kusikiliza kipindi cha tuamke pamoja. Kwa wakati huu ni wasaa wa mwangaza wa siku ambapo hapa leo tutapata nafasi ya kuweza uh, kuwa na mada uh, itakayoangazia katika changamoto na mafanikio kwa wale mavu wa ngozi nikimaanisha watu wenye ualbino. Na tutakuwa naye hapa mgeni anayefahamika kama Sixmond Mdeka ambaye ni mwanaharakati wa maendeleo ya walemavu na watu wenye ualbino. Mimi ni Jessica Methu lakini siko peke yangu. Niko naye Agustino Kiondo ambaye ni mshiriki mwenzangu ambaye tutaweza kuwa pamoja katika sehemu hii ya mwangaza wa siku mpaka pale tutakapohitimisha. Bila kupoteza wakati na sasa twende moja kwa moja. Habari ya kwako? Ni njema kabisa. Karibu tena katika studio za Shalom TV online. Asante sana. Na naamini kabisa msikilizaji sasa hivi na mtazamaji wako hapa kujua nini ambacho kimeweza kutuunganisha pamoja kwa siku hii ya leo. Bila shaka. Na kwa kawaida kila inapofika tarehe tatu ya mwezi wa sita mm -hmm. ni siku ya watu wenye walbino na hii ni siku ambayo imewekwa eh, kwa ajili ya kuelezea ama kueneza eh uh, uh, uelewa wa maswala ya watu wenye walbino katika jamii. Yeah. Sasa swali linakuja ni kwamba toka hizi harakati zimeanza. Mm -hmm. Tumeona kwamba kulikuwa kuna ma, uh, matukio mengi yeah. yaliweza kutokea huko nyuma. Yeah. Maswala ya ukatili lakini pia mm -hmm. ubaguzi kwa watu mm -hmm. wenye ulemavu wa ngozi. Mm -hmm. Harakati zikawepo kwamba maswala haya sasa yaweze kudhibitiwa, mambo yaweze kuwa shwari. Hali ikoje kwa sasa tokea huko tulipoanza mpaka sasa hivi? Uh kwanza kuna jambo muhimu maana mm -hmm. tuko darasani ni kweli lakini pia nitakuja kwenye swali lako mm -hmm. um, ni sera ya kitaifa na kimataifa mm -hmm. mtu mwenye ualbino hatusemi ule mavu wa ngozi mm -hmm. tunasema ni ualbino Sao. mtu mwenye ualbino Sao. kwa sababu ualbino sio ule mavu sawa yeah. kwa hivyo narudi kwenye swali lako uh, hali mpaka sasa kwa hapa nchini mm -hmm ni iko shwari uh, ile hali ya mauaji mm. na kumebaki na ule unyanyapaa wa kawaida mm -hmm. ambao mimi huwa nasema kwamba hautokei kwa watu wenye ulemavu mm. au watu wenye ualbino peke yao hiyo hali ipo kila mahali mm -hmm. kunapokuwa na tofauti kati ya watu wawili kwenye jamii basi ni lazima hiyo hali na kuwepo kwa namna moja au nyingine mm -hmm. Ya kinachotakiwa ni elimu na kueneza uelewa ndio maana kukawa na hiyo uh, International Albinism Awareness Day yani siku ya kimataifa ya kueneza uelewa juu ya masuala ya haki na ustawi kwa watu wenye ule uh, watu wenye ualbino mm. duniani mm. yeah. umenifresha ume sana uliposema um, unyanyapaa huo sio mm -hmm. tu kwa watu wenye ualbino yeah na kwamba huo sio ule mavu yeah. sana na hayo maneno makubwa mawili yeah. kwa sababu nimetazama pia hata eh, chini marekani mm. eh, yaliyokuwa yakiendelea mm. watu weusi wanabaguliwa mm. kabisa eh yeah. uh, tusi mali wale mavu yeah. wale <laughs> sio <laughs> ya, 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 eh? wale sio wale mavu eh, sasa tuzazame hii siku ya ya, ya, ya maadhimisho ya watu wenye walbino mm -hmm. eh, duniani ambayo inaadhimishwa eh, nafikiri ni kila ni, kila tarehe 13 mwezi yeah, wa sita yeah, kila mwaka tarehe safari ime imeadhimishwa katika mitandao kwa sababu yeah. ya ya janga ya janga la corona, corona yes. ah, pengine kuna tofauti yoyote ambayo pengine imejitokeza kwa maana ya mapungufu kulinganisha na vile ambavyo ilikuwa inaadhimishwa eh, nje ama ama, ama si katika mitandao pekee yake nilikuwa pengine mkikutana na kujadiliana. Pengine kuna jambo ambalo pengine lilipungua eh, katika maadhimisho haya. Hakuna kilichopungua mm. uh, zaidi ya ile kukutana tu mm. ndio kulikopungua lakini elimu yeah. imetolewa na watu wameelewa nini maana ya ualbino kwa maana ya tuna teknolojia sasa hivi. Mm -hmm. Watu tunatumia mitandao, tunatumia kuna teknolojia kubwa ambayo kwa namna moja au nyingine tunaweza kuwafikia jamii ambao ndio walengwa kwa hiyo hakuna jambo lililopungua harakati zimeendelea kama kawaida na ili pango iwe morogoro lakini ikaahirishwa kutokana na janga ya yes. Na, na, na labda niongeze kitu hapo um, mwanzo ume, ulianza vizuri wakati umeanza kujieleza mm -hmm. maswali ambayo alikuwa ameliuliza Jessica mm -hmm. katika serikali ya wa 500 mm -hmm. tofauti na kipindi cha nyuma ndio uh, 
eh, visa hivi vilikuwa vikiripotiwa mara kwa mara mm. vya watu wenye walbino. Yeah. Uh, tukitazama kwenye serikali hii ya wa 500 eh, visa hivi havijasikika. Pengine eh, labda vime ndio vimepotea ama vimedhibitiwa ama pengine ni kwa sababu haviripotiwi. Uh, mimi naweza kusema kwamba hivi visa vimekwisha kwa wow. sababu historia wow. inaonyesha wow. tangu mwaka 2006 mm. kumekuwa na kumekuwa na, 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 na hali mbaya mm. kwa ukweli juu ya masuala ya uh, watu wenye ule mavu, watu wenye ualbino mm. kuweza ku, uh, kuuawa mm. lakini tuna miaka mitatu sasa hivi au minne mm. ambapo kumekuwa shwari kabisa mm. na hilo tatizo limekwisha yeah. na unajua hawa watu wanaofanya haya mambo ni mtandao mm. kwa hivyo ile ni biashara kama biashara nyingine mm. kwa hiyo imetoka hasa Afrika Mashariki na imekimbilia uh, nchi za kusini mwa Afrika mm. uh, tukizungumzia nchi za Malawi yeah. ya, na nchi za jirani mimi mm. yeah. kwa binafsi yangu ningependa kufahamu kwa sasa umesema mm. kwamba ma, 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 masuala haya ya ukatili yamepungua ama kuisha kabisa mm. hapa nchini Tanzania yeah. lakini sasa ningependa kufahamu zaidi mtazamo upoje sasa katika jamii hasa pale unapoelezewa masuala haya ya ualbino Ya mtazamo mtazamo inategemea <coughs> sorry mtazamo uko tofauti kidogo inategemea na mtu ana hiyo elimu kwa kiasi gani uh, kwa mfano kuna unajua hili ni jambo ambalo haliwezi kuondoka ghafla mm. ndio maana tuko hapa kuweza kuhakikisha kwamba uh, tunaeneza uelewa kila siku hata leo naona nimeanza na wewe mm. kwa sababu haiwezi kuondoka ghafla mm. kila mmoja anapokea alipokea na haiwezi kuondoka haraka mm. lakini kwa sasa uh, hali si mbaya naweza kusema hivyo kwa sababu mwaka jana mimi nilikwenda Mwanza nilikuwa na uh, nilikuwa na hafla nilikuwa na katika kusherekea hiyo miaka kumi, eh, kusherekea hiyo siku ya kueneza uelewa mm. na tulifanya katika shule ya mitindo pale mm -hmm. yeah. tulikusanya watoto zaidi ya mia moja na hamsini lakini wakaniambia ni lazima tukupatie ulinzi mm. nikamwambia hapana sihitaji ulinzi wakashangaa kwa nini nikamwambia hapana unaponipa ulinzi unaponilinda mimi na bunduki na nini mm. unatengeneza ile mm. ya yeah, 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 unatengeneza mm. kwamba ile ile attention ya watu yeah. kuona kwamba hapa kuna kitu fulani yeah. nitakupa mfano kwa mfano una pesa nyingi una begi lenye pesa nyingi yeah. halafu unasafiri kwenye let's say kwenye kwenye kwenye, kwenye basi yeah. halafu unakwenda safari ya mbali na lile begi lako umelishikilia umelipakatia yeah. unalilinda muda wote yeah. kila mtu atajua kwamba kuna, kuna kitu kwenye kuna kitu yeah. lakini chukua lile begi lako liweke juu ya keri halafu kuwa unalitazama kwa mbali yeah. Yeah. Hamna mtu atakayechukulia maana ni atajua ni begi tu kuna nguo za kawaida. Kwa hiyo niliwachukua wale watoto mm. nikaenda nao nikafanya nao kazi vizuri tukamaliza na tukarudi na askari waliokuwepo wachache mm. walifurahi na wakashangazwa na walitupongeza kwa kweli mm. na upongeza sana watu wa Mwanza na kanda ya ziwa ambapo kulikuwa na haya mambo yakiendelea kwa kasi. Mm. Mm. Uh, katika harakati hizo za kueneza uelewa hapo mm -hmm. tunazungumzia sasa um, changamoto yeah. labda ni changamoto gani ambazo mmekuwa mkikutana nazo katika uenezaji huwa uelewa kwa kwa, kwa jamii uh, changamoto katika kueneza ni kwamba sure. inategemea kwa sababu inategemea ni nini unafanya mm. na wakati gani yeah. changamoto huwa hazikosi katika kila jambo mm -hmm. tukisema tuanze ku chambua changamoto mm. ziko nyingi tutamaliza kipindi pengine cha mwaka mzima yeah. tunaeleza hizo changamoto na hatuzimalizi mm. lakini mimi nimebadilika nataka kuzungumzia upande wa pili wow. huwa napenda sana kuzungumzia mm. zile positive so. badala ya kuzungumzia zile negativity mm. tunazungumzia yale mafanikio so, kabisa kwa sasa kuna mambo mengi makubwa ambayo uh, watu wenye ulemavu mm. au watu wenye ualbino yeah. wanafanya so. kwa sababu uh, muda umekwisha kupita sasa mm. wa kuzungumzia yeah. mauaji sijui yeah. nyanyapaa mm. sijui nini sijui nini mm. muda umekwisha tuangalie 
uh, watu wenye ulemavu watu wenye ualbino wanafanya nini Tio. kwa sababu wako wengi kuna mifano mm. mingi mimi mwenyewe uh, kuna kina dr abdallah Abda, Abda posi wengi wako wengi uh, wengi sana siwezi kuwataja wote kwa majina mm. ambao wanafanya mambo makubwa Tio. katika kila nyanja so. kwenye mpira kwenye mm. muziki mm. kwenye siasa Tio. Eh, kila mahali kila mahali yeah. na kinachotakiwa tukuelewa kwamba mm. ualbino sio ugonjwa sawa sawa sio laana mm. na wala sio shida yoyote ndio maana mm. hatusemi ulemavu ndio hapana mm. huu sio mtu mwenye ulemavu wa ngozi mm. ni mtu ambaye anatumia ile kitu anaitaga mkorogo yule ndio mlemavu wa ngozi umeona <laughs> lakini mimi mm. nimezaliwa hivi na niko hivi sina mm. ulemavu wa aina yoyote mm. shida iliyopo kwangu mimi labda niingelezee tuko kifupi ndio uh, ni kwamba mm. nikianza na neno lenyewe uh, albinism ndio Albinism ni neno lililotoholewa kutoka katika neno la Kilatini ambalo linaitwa albus Dio. ambalo uh, ukilitafsiri mm. kwa Kiswahili Dio. ni kitu cheupe. So. Mm. Yeah, kwa hiyo mm. albinism mm. wa Uingereza mm. uh, wakatohoa hilo neno kutoka mm. kwenye albus kuleta mm. albin mm. kuleta mm. albinism Dio. au albino. Mm. Kwa hiyo mm. ni kitu cheupe. Sawa so, sawa. So. Kwa hiyo ni neno ambalo mm. ndio hilo. Na hiyo ni hali ambayo inasababishwa na kurithi vina saba Dio. kutoka Dio. kwa wazazi wote wawili mm. baba mm. na mama kwa hiyo unapopata mtoto mwenye 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 ualbino usije kumlaumu mama mm. wala usije kumlaumu baba kwa sababu nyinyi nyote mm. mmekuwa me, ni sababu Dio. ya kuweza ku, kusababisha huyu mtoto mm. na baba anapokuwa na na, na, na vina saba Dio. kila mtu ndani ya mwili anakuwa na vina saba aina mbili ambavyo vina 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 viko ndani ya mwili wake Dio. na havionekani kwa macho mm-hmm. na huwezi kuona unaweza kawa ni mweusi Dio. lakini unavyo hivyo vina saba na utakapokutana na mwanamke mm. wakati wa mwanaume anapotoa zile mbegu mm. na na mwanamke anapochavusha lile yai mnapokutana basi kama li, eh, kutatoka eh, lile yai mm. ambalo linasababisha ualbino ile nye, zile jeans yani vina saba vinavyosababisha ualbino Dio. na mimba ikatunga basi hapo mtoto mwenye ualbino atazaliwa Dio. lakini kama sivyo atatoka mm. mtoto wa kawaida mfano ni mimi mwenyewe Dio. baba alikuwa ni mtu mwenye ualbino mama alikuwa ni mtu mwenye ualbino mm. na tumezaliwa watoto sita Dio. lakini katika hao sita mm. watoto wawili Dio. kutoka kwa baba na mama wote wenye ualbino Dio. walikuwa ni weusi Mm. ni weusi kabisa kabisa Tawasawa. kabisa mm. yeah. kwa hiyo ni jambo ambalo linawezekana ni jambo la kisayansi la kisayansi na ni maumbile ni maumbile na hiyo inaenda generations to generations mm. inategemea mm. kwa mfano watoto wangu yeah. watoto wangu mimi tunawaita carriers manake wao wamebeba Dio. hivyo vina yeah. saba yeah. Now. Mm. Now. kwa hivyo mm. wao mm. watakapokutana na mwanamke au mwanaume mm. mwenye vina saba hivyo Dio. ni kama nilivyoelezea kuna mm. kuwa na asilimia mm. 25 na ya kuweza kumpata mtoto mm. aha ilikuwa ni moja ya swali langu okay, katika aha. hapo kwamba mm. kulikuwa kuna namna kwamba mzazi ama wazazi walikuwa mm. wakipata mtoto mm. mwenye ualmino wao ni weusi lakini mm. kupata mtoto mwenye ualmino mm. walikuwa na wanaingiza hiyo katika imani za kishirikina yeah. lakini kumbe ni jambo la kisayansi kumbe ni jambo la kisayansi tu yeah. 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 ni mambo ya kawaida no. yes. ni mambo ya Mungu hayo mm. tunaweza kusema na yeah. sasa hali ikoje katika mm. masuala haya ya kuhusisha haya masuala ya ualmino katika uh, ushirikina kwa sababu ilikuwa ni mambo ambayo yapo na ilikuwa ndio jambo kubwa katika baadhi ya mikoa e, kwamba wanahusisha sasa mtu mwenye uabino na masuala ya kishirikina hali ikoje sasa hilo lipo mm-hmm. hilo bado lipo ili kuepo mm-hmm. lipo na bado litaendelea kuwepo inategemea sasa mm-hmm. na jinsi ambavyo o, wanaharakati au wazungumzaji wa hili swala wanalielezea kupana kiasi gani yeah. na wale wanaoelezewa wanapokea kwa uelewa kiasi gani mm-hmm. kwa sababu ni jambo ambalo Misio ni kama ni, ni, ni shida sana lakini mm. hali imebadilika kwa sababu 
uh, zamani wakati mimi naenda shule Dio. nilikuwa nikipita watu wananishangaa kabisa mm. wanasimama huwezi kuamini mtu anasimama na acha mambo yake ananishangaa mimi mimi mm. napita naenda zangu mwingine mm. anatema mate mm. anafanya na, vitu vingine ambavyo mm. havihusiani kabisa na jambo mm. la mimi kuwepo pale Dio. ni vitu tu vya kawaida mm. lakini kwa sababu elimu imeendelea kutolewa so. wamejua kwamba tofauti ya mm. kwangu mimi mtu mwenye ualbino na tofauti mm. ya kiondo Dio. ni kwamba mimi mm. nina vile vina saba vya, vya vya ualbino ambavyo nimerithi kwa baba na mama Dio. na hiyo imesababisha kuathiri mm. ngozi yangu Dio. macho yangu mm. na nywele zangu kuwa nyeupe sawa sawa hakuna kingine zaidi hakuna kingine zaidi, zaidi. Kingine zaidi. Di, 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 jambo moja nataka tulitafakari pamoja hapa mm. um, ni kwa jinsi gani pengine jamii hasa za Kiafrika na nikirudi Tanzania mm. na nikienda kanda ya ziwa yeah. wame wamekikosa eh, kutoka kwa watu wenye jamii ya ualbino kama mm. hivyo kama ilivyo tu kwa mtu mweusi ambaye unambagua na ukakosa kila alichobeba sema kwa mfano nasema uongozi ama kitu chema alichokuwa nacho mm. ni fikra sio cheo wala sio rangi ya mtu mm. yes. nadhani ni, ni kwa jinsi gani ambavyo jamii hiyo ambayo eh, imekuwa na mtazamo huo imekikosa kwa muda mrefu Uh, kwanza wamekosa mchango mkubwa mm. wa watu wenye ualbino mm. kwa sababu yeah. unajua ukiwa umebaguliwa kiasi cha kutosha mm. kwanza unakuwa ume, umeathirika yeah. kisaikolojia mm. na unapoathirika kisaikolojia mm. kuna kuwa na shule uh, zile shughuli zako za kimaisha za kila siku zinaathiriwa pia mm. kwa sababu utendaji wako hautakuwa na ufasaha sawa. kwa hivyo naweza kusema maendeleo ambayo mm. yangeweza kuchangiwa eh, kufanywa na watu wenye ualbino sawa, na watu sawa. wengine wenye ulemavu mm. umekosekana kwa muda mrefu sana kwa sababu tu mm. ya masuala ya kishirikina mambo ya ushirikina na, na, na kutazama wewe e, tumekuwa karibu kwa muda kidogo naona ile faida kubwa ambayo umebeba uwezo mkubwa uliokuwa nao e, ndio maana nikachomekea hilo 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 swala <laughs> uh, lakini labda niweke kiswali kingine kidogo hapo Bila uh, tangu siku hii ya kimataifa ya watu wenye walbino mm-hmm. imeanza kuadhimishwa yeah. pengine kuna maendeleo gani ambayo yamepatikana e, kutokana na siku hii ama e, kumbukumbu kumbu hiyo ama niseme maadhimisho haya Uh, kuna faida kubwa Dio. nyingi ambazo mm. zimepatikana mm. kwanza watu wenye walbino wameweza kutambuliwa kimataifa sawa kwa kuweza kupewa haki mm. uh, na kulindwa mm. kwa sababu mwanzo ilikuwa haiko namna hiyo sawa. tunajua tunayo sheria mm. ya watu wenye ulemavu hapa Tanzania ya mm. mwaka 2010 na kumi ina, ambayo inawajumlisha watu wenye ualbino pia mm. lakini tunazungumzia duniani Dio. watu wamekuwa wa, wameachwa nyuma kabisa mm. lakini sasa tumeona nimetoa mifano mm. watu wengi watu wengi kuanzia awamu iliyopita ya mheshimiwa Jakaya Kikwete na hii awamu ya mm. uh, wa Magufuli Dio. tumeona watu wenye ulemavu hata juzi alipokuwa anasema kwamba tuwape m- kipaumbele mm. watu alitaja wanawake Dio. akataja vijana mm. akataja na mm. watu wenye ulemavu kwa nini ameyataja haya ma- makundi mm. ni kwa sababu yalikuwa yameachwa nyuma Dio. kwa hiyo hiyo ni jitihada ambayo tumekuwa tukipigana kwa muda mm. wa takribani miaka kumi ya, na kwa muda wa miaka uh, miaka sita tangu tulipoanza kuadhimisha mm. hii siku ya kueneza uelewa mm. kwa kweli kuna vitu vingi sana ambavyo tumevigundua kuna watoto wenye ualbino ambao walikuwa wamefichwa ndani mm. watu wazazi wao walikuwa wakiona aibu wanafichwa tumekuta mm. na vidonda tumeweza kuwachimbua kwa hiyo wale wazazi wamekuja mm. kuelewa kwamba okay huyu mm. ni mtoto kama mtoto mwingine anastahili ku, 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 kujumuishwa mm. katika shughuli za kibinadamu kama mtoto kama mwingine na ana haki mm. za, 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 za msingi kama ma, kama mtoto kama. mwingine Dio. kwa hiyo Yes, kwa kujibu swali. Ningependa kuongeza mm. swali lingine hapo kwamba mm. tumeona kuna viongozi yeah. ambao tayari wako katika nyadhifa kubwa tu Ndiyo. hasa bungeni Ndiyo. na ni watu ambao tayari wana ulema uh, ni wenye walbino. Yes. Na hawa viongozi sasa ningependa kufahamu katika ile ya hizi harakati ambazo zime, zimeanza tokea mm. miaka hiyo na mpaka sasa ni karibu miaka kumi sasa. Mhm. Uh-huh. Na ni 
nini ambacho kimeweza kufanyika kati ya wanaharakati pamoja na hawa viongozi ili kuweza sasa kuleta usawa katika jamii lakini pia kuweza kuleta uelewa zaidi katika jamii kuhusiana na swala zima la ualbino okay mtajibu kwa namna hii mpaka mtu mwenye ualbino kuwepo bungeni yule tayari ni mwanaharakati mm -hmm. kwa sababu huwezi kupata nafasi ya kuingia bungeni kama sio mwanaharakati mm -hmm. kwa namna moja au nyingine kwa hiyo anajulikana kuanzia huko nyuma alikotoka mm -hmm. alichokifanya kumekuwa na impact gani uh, ndio maana akaonekana mm -hmm. na kuweza kupata hiyo nafasi mm -hmm. kwa hivyo wa, wanafanya vizuri isipokuwa tofauti inakuja pale anapokuwa mule ndani mm -hmm. anakuwa anatazamwa ana, ana, ana na taifa sasa. Kwa mfano mimi sasa hivi mm. napambana kwa ajili ya watu walioko karibu na wengine. Kwa hiyo nakuwa na muda mwingi. Mm. Lakini nitakapoingia bungeni, ni mfano natolea. Yeah. Sisi mimi nitakuwa mbunge. Ikitokea <laughs> sasa. <laughs> Lakini ikitokea nikaingia bungeni nitakuwa na mambo mengi mm. ya kufanya. Kwa hiyo mimi nitakuwa uh, na, 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 natoa miongozo mm. na kusikiliza mm. hawa walioko chini wanafanya nini na kuwa kama mwakilishi yes mm. kama mwakilishi kwa hiyo wanafanya vizuri kume kumekuwa na uh, umenifurahisha kwenye hilo uh, kwa sababu kuna viongozi wengi wenye walbino na wanafanya vizuri mm. na mkumbuka yule balozi wa, wa Tanzania ni Ujerumani yule uh, mheshimiwa Paul Sevi yuko 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 uh, jumuiya ya cheki yuko jumuiya ya cheki yeah, ni balozi pia ni balozi kule kwa hiyo ninaona kuna faida kubwa na wanafanya vizuri wanafanya <coughs> vizuri kwa sababu kama isingekuwa hivyo rais asingewaona yes. na kuweza kuwapa nafasi yeah. eh, kuna watu ambao hana walbino lakini ni hata hiyo nafasi yenyewe hata kuitwa ikulu hawajapewa haje kukanyaga ikulu <laughs> uh, sasa tunataka tutazame kwenye hizi hii asasi ama niseme kumekuwa na, na eh, niseme ni kama 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 ni nidhana imejengeka mm. kwa asasi zisizo za kiserikali ambazo zinahusiana za zina usia, zina mambo ya, ya, ya kama hivi hiyo nani jumuiya ya watu wenye walbino na kadhalika mm -hmm. kwa kufuja fedha ama ile fedha ambayo pengine inatengwa pengine kutoka kwenye jumuiya za kimataifa ama kutoka kwenye serikali yeah. ile fedha haiendi katika yale mm. eh, kilichokusudiwa yeah tukitazama kwenye hii jumuiya yenu mm -hmm. uh, katika masuala ya uwezeshaji mm -hmm. na kulenga zaidi wahusika ambao ndio wamekusudiwa watu wenye walbino mm -hmm. ya hali ikoje katika um, jumuiya hiyo ya yeah, sawa um, mm -hmm. ni singependa kuliongelea hilo kwa sababu mm -hmm. mimi sio kiongozi wa TAS mm -hmm. uh, Tanzania Albinism uh, Association Ndiyo. lakini kwa sababu mimi nilianzia huko mm -hmm. ninachoweza kusema ni kwamba popote palipo na ufisadi mm. ujue hiyo ni nafsi ya mtu mm. kwa hivyo kuna namna mbalimbali za kuweza kuwajibisha ndio na kwa namna moja au nyingine uh, wale wote ambao mm. wamekuwa sio waaminifu sio sio kwa chama cha watu wenye ualbino pekee yao mm. wamewajibishwa hasa katika hii awamu ya tano mm. wamewajibishwa kwa kiasi kikubwa yes. sana mm. kwa hiyo wengi wamekuwa ni mfano wengi wametolewa kwenye madaraka ndio yeah. kwa hiyo kwa mimi kwa kupitia taasisi yangu ya Ndiyo. DST Tanzania yeah. Disability Support ndio hilo jambo halipo na ndio maana tumekuwa tunafanya mambo mengi makubwa na mimi si bagui ule mavu wa aina fulani mimi nafanya kwa watu wote na inaweza uelewa na kutetea haki za watu wenye ulemavu pamoja na ustawi wao kwa ujumla mm. ndio maana ukiangalia nimekuwa na miradi ambayo inakuwa ni jumuishi sawa kuhakikisha sawa. kwamba watu wenye ulemavu aina mm. zote mm. wanapata haki zao mm. wanalindwa mm. na kujaribu mm. kuzungumza na watengenezaji sera Dio. ambao wanaweza kutengeneza sera za kuhakikisha kwamba watu wenye mm. ulemavu mm. kwa ujumla Wana. wanapata ajira Mm -hmm. ili waweze kujikwamua mm -hmm. na ndio maana tukao na miradi mingi ambayo nitazungumzia tu miwili kuna mm -hmm. uh, ile triple s sunscreen mm -hmm. sunheads pamoja na sunglasses huo ni mradi ambao nimeuendesha kwa muda wa takriban mm -hmm. mwaka mzima Dio. na tumewafikia zaidi ya watu wenye ualbino 1500 wow nchi wow. nzima wow. tumegawa mm -hmm. sunscreen mm -hmm. tumegawa uh, miwani Dio pamoja na kofia bure kabisa. bure kabisa na halafu mm. kwenye hili janga la corona mm. hatukuwa nyuma Tio. tumetoa uh, sanitizer tumetoa mm. 
kama oh, tumetoa sabuni mm. tumetoa vitu vyote ambavyo vilikuwa mm. vinawezesha ku, mm. kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu mm. kwa sababu kulikuwa na changamoto mm. ukiingia kwenye majengo makubwa ya huduma za za, za umma yeah. uh, kumekuwa zile sabuni au mm. sanitizer zinawekwa ukutani kwa mtu ambaye anatamba mm. si rahisi yeah, kuweza kuifikia mm. au mtu mwenye mwenye uoni hafifu mm. mtu asiyeona si rahisi si kuweza kuiona sasa sisi tukao tunaweza wow. kufikia na um, uh, saa six mondi mambo yalikuwa bado ni mazuri bila shaka tutakuwa na wakati mwingine tutakuwa pamoja tukianza saa kueleza kwa undani zaidi uh, harakati hizi lakini muda wetu umekwenda tumesalia dakika moja ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi ya leo katika mwangaza wa siku tunashukuru lakini pia nikupongeze kwa sababu harakati zako kama ulivyosema hazibagui nimeona pia ukishughulika hata na watu ambao hawana ulemavu kabisa vijana watoto wa mtani na kadhalika na wengi mm -hmm. wengi wajane wajane na yeah. naam basi mtazamaji huyo ni uh, six mondi mdeka ishara ambaye ni mwanaharakati katika maendeleo ya watu wenye walbino lakini pia kama ulivyosikia na shughulika pia na wale mavu kwa ujumla lakini pia hata wale ambao wanaishi katika mazingira magumu ilikuwa ni mwangaza wa siku mimi ni Agustino Kiondo na mwenzangu eh, ni Jessica Meth ambaye tumekuendeshea uh, wasahu wa mwangaza wa siku kesho tena uh, katika mwangazo wa siku saa moja kamili usikose kuungana nasi ambapo tutakuletea eh, habari ama mada nyingine ambayo tutakwenda kuijadili yenye faida na manufaa katika jamii. Punde hapa ni mapitio ya magazeti endelea kubaki pamoja nasi. Mungu 
Tunu wengine nikumbuke na mi Unapotembele wengine nikumbuke Bwana nikumbuke 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 yawe maji wa Shalom TV online ukiendelea kufuatilia tuamke pamoja na Shalom TV online katika YouTube lakini pia wapo radio karibu tena katika wasa wa mapitio ya magazeti kwa siku ya leo hapa utakwenda kupitia yale ambayo basi yamepamba katika kurasa za kwanza lakini pia utaingia ndani katika habari za kitaifa utakwenda katika habari za kimataifa michezo na kisha tahariri za wahariri basi mimi ni Agustino Kiondo hatujabadilika tumeanza nawe pale mwanzoni na niko na Jessica Matthew Jessica bila shaka uko vizuri kabisa ku Niko vizuri kabisa mapitio ya magazeti mm -hmm. kwa upande wangu mimi ninalo gazeti Uhuru lakini pia ninalo gazeti Habari leo Uh, lakini pia nalo gazeti mwananchi ambao nitakwenda kuku habarisha kwa siku ya leo. Kwa upande wangu mimi na magazeti matatu Tanzania Daima gazeti Mtanzania pamoja na nipashe mwanga wa jamii. Ukianza katika habari kubwa zilizopamba kurasa za kwanza gazeti Uhuru ambavyo kwa leo linaonekana namna hii habari kubwa katika kurasa wa kwanza katika gazeti hili Uhuru ni JPM awatolea uvivu wateule wenye tamaa lakini habari nyingine maaskofu wapongeza serikali vita ya corona lakini madirisha chini ya kiwango ya mponza mkandarasi Hizo ni habari kubwa katika kurasa wa kwanza katika gazeti Uhuru. Gazeti Tanzania Daima kwa asubuhi ya leo inaonekana namna hiyo na habari kubwa inasema JPM awakata maini wateule wasaka ubunge asema atakata majina yao kutegemea atakavyoamka. Eh? Hili atakapolala na atakapoamka vitu vitu fauni kwa atakapoamka ujiadai. Ujiadai. Uwezo kwenda kushika go na ni kucheza gofu nje. <laughs> Chadema ngombe atachinjwa alivyo lala ndivyo alivyosema hivyo yasema hakuna kujitoa kwenye uchaguzi mkuu ni habari kurasa wa kwanza gazeti Tanzania Daima na Antoni Komu Antoni Komu amwagiwa upupu mhm mm haya ni huyo ni diwani huyo amwagiwa mm, upupu amwagiwa upupu na likiza covid 19 yaongeza ukatili kwa namna gani basi naweza kujipatia na kalaka gazeti Tanzania Daima ukasoma zaidi nimeshitimisha wenye uongozi wa mheshimiwa lazima uwe tayari kuswitch popote mm -hmm. switch popote switch popote gazeti habari leo habari kubwa katika kurasa wa kwanza JPM awapasha wateule wa roho wa madaraka 
lakini habari nyingine mawaziri wachangamkia nafasi ya urais Zanzibar lakini Tanzania kupanua tiba mtandao nchi nne Afrika habari kubwa hiyo lakini EAC yapata mwarobaini mzozo wa malori mipakani CCM 2565 Ruangwa wa mdhamini JPM urais hivyo ndivyo uh, gazeti habari leo linavyoonekana katika ukurasa wake wa kwanza siku ya leo Gazeti Mtanzania ukurasa wake wa kwanza linaonekana namna hiyo kwa asubuhi ya leo nasema gambo sikio la kufa Rais Magufuli eleza sababu za kumngoa na wenzake ataadharisha wateule wanaotaka ubunge jafu wataka wakuwa mikoa kuto wa bemenda madisi Mhm. hiyo kuto wa bemenda. Kuto wa bemenda afu imekewa funga semi na funga semi. <laughs> ACT wazalendo kutangaza wagombea Agosti Mosi na uraisi Zanzibar wavunja rekodi wagombea wafika 23 Muhammad Abud Masauni wajitosa haya. Na hapa kuna habari picha na muonyesha uh, rais Dr. John Magufuli akizungumza na Kamishna msaidizi wa polisi Edward Balele na mkuu wa wilaya Morogoro Bakari Msulwa na mkuu wa wilaya ya Arusha Kenan Laban baada kuapisha ikulu Dar es Salaam hapo jana kulia ni mkuu wa mkoa wa Arusha Idi Kamanta ndivyo inavyoonekana gazeti mtanzania kurasa wake wa kwanza baada ya gazeti mtanzania mkoloni mwangu ni gazeti mwananchi habari kubwa katika kurasa wa kwanza ni rais awaonya wateule kukimbilia ubunge e, lakini habari nyingine vigogo zaidi wajitosa urais Zanzibar e, lakini ACT wazalendo yafungua pazia wanaotaka urais ubunge na udiwani na hizo ndizo habari kubwa habari za kimataifa ambazo tutakwenda kuzizama ni WHO ya ripoti kasi mpya ya maambukizi ya corona katika kurasa ule wa 25 lakini sheria ya gharama za uchaguzi ya saini hoja ya mgombea binafsi ya fia mahakama ya rufani habari ile katika kurasa ule wa nane hivyo ndivyo gazeti uh, mwananchi habari leo uh, gazeti mwananchi uh, linavyoonekana katika kurasa wake wa kwanza kwa siku ya leo gazeti ni pashe mwanga wa jamii kurasa wake wa kwanza linaonekana namna hiyo na habari kubwa inasema uteuzi wagombea ubunge CCM moto JPM awaonya wateule wanaosaka uwaziri asema kuongoza kura za maoni sio kupi pita ani kwa sababu kuwatumbua kina gambo ni habari kurasa wa kwanza na hapa unaonekana uh, mawaziri taarifa nyingine nasema mawaziri watatu zaidi wataka kumrithi Shane ni habari kurasa wa kwanza na hapa kuna mhandisi Amadi Yusuf Masauni Muhammad Abud Ibrahim Husseini Makungu Ayubu Muhammad Mahmud au ni uh, watu ambao tayari ni wagombea ambao tayari wameshaanza kuchukua uh, fomu mm. eh, za kugombea urais Zanzibar haya na taarifa nyingine nasema CT sasa ya poliza kipenga cha urais. Habari hiyo ni ukurasa wa kwanza gazeti ni pashe na nafuu ya corona yarejesha huduma za, ka, za kanisa katoliki. Nimetimisha kwa uchache tu gazeti ni pashe ukurasa wake wa kwanza. Na basi baada ya kuzitazama habari hizo katika kurasa za kwanza za magazeti ambayo ya tumetufikia katika meza yetu ya mapitio ya magazeti siku ile basi tuingie ndani kuzitazama habari za kitaifa. Gazeti Mwananchi katika ukurasa wa pili habari za kitaifa vigogo zaidi wajitosa urais Zanzibar. Zanzibar kumekucha mm -hmm. la, lakini serikali ya karibisha uwekezaji hifadhi ya utalii kanda ya ziwa lakini habari nyingine eh, katika kurasa ule wa tatu habari za kitaifa ACT wazalendo wa yafungua pazia wanaotaka urais ubunge na udiwani lakini mapya ya ibuka mwanamke anayedaiwa kuwawa na mumewe nikielekea katika kurasa wa nne habari za kitaifa gazeti mwananchi habari uh, kubwa katika kurasa huu wa nne ni mabosi takukuru jeshi la polisi ya Arusha wawekwa mtegoni lakini rais awaonya wateule aonyo teule wake kukimbilia ubunge Hizo ni habari za kitaifa na ndivyo ninavyohitimisha katika gazeti Mwananchi kwa siku ya leo. Bila kupoteza muda mkononi mwangu na gazeti ni pashe mwanga wa jamii habari za kitaifa nikianza na ba, uh, ukurasa wa nane Bashiru wataja ukomo ubunge udiwani CCM na polisi yashikilia wawili madai kuhujumu mradi Ziwa Victoria na wanawake waaso matumizi mabaya ya simu za mkononi sio wanawake tu. Mm. Hey, Akidi wamelengwa zaidi hapo. Wakiojeo ndio wanachangamoto. Anasema wanawake wanaotumia vibaya simu za mkononi ikiwamo kusambaza picha zao za utupu wameshauriwa kuona umuhimu wa kuzitumia kusaka fursa za kiuchumi ili kujikomboa katika umasikini. 
Kili nalo mm, neno. neno. Haya, ukurasa wa tisa, mikoa mitatu kuunganishwa kwa lami, haya, na maofisa biashara watakiwa kushawishi uanzishaji viwanda. Na arasia giza kurudishwa mwenye, mwenye kata kujibu tuhuma. Mm -hmm. Uyo ni mkua mkua watabora agrai mwari ya meagiza kurudishwa kwa mtendaji wa kata liya mia ilo langulu kutuwa kituwa chake cha zamani cha ilagula wilayani uyu ili kujibu tuhuma dhidi yake. Palo napo amishwa mm. kutoka switch. Ofisi moja kwenda ofisi nyingine Asimu uludi Ukisadi uki, uki, uki kwa mamamu ya mekwisha eh. Unaludishu wa naomba unyo kujibu tuhuma mm -hmm. Una switch Usibuatie yu ya babu <laughs> Ah, na mbasi baada kuitimisha ni nalo gazeti ya bari leo Abari za kitaifa katika kurasa wa pili Abari kubwa ni raisi magufuli au pasha wateule wake Lakini mawaziri wa changamkia uraisi Zanzibar Lakini katika kurasa wa tatu habari kubwa pale ni A, 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 EAC ya pata morobaini mzozo malori mipakani Lakini abari nyingine Tanzania kutanua tiba mtandao nchi nne Afrika Na EAC ya tajwa kuwa bora Afrika ya pili duniani. Uh, habari njema hiyo Jessica Matthew mm -hmm. EAC hiyo ni umoja jumuile ya Afrika Mashariki. Imeshika namba moja Afrika hilo ni jambo kubwa sana. Lakini habari katika kurasa wa nne habari za kitaifa gazeti ya habari leo Magufuli aeleza walichomkera viongozi aliowatumbua Arusha. Hizo ni habari za kitaifa lakini habari nyingine hapa katika ukurasa huu wa nne habari za kitaifa gazeti ya habari leo ni mali msefu wazetu waachie vijana kugombea wazee tuachie vijana kugombea bila shaka basi habari hiyo imewafikia wazee na hivyo ndivyo ninavyohitimisha habari leo habari za kitaifa habari za kitaifa gazeti mtanzania nikianza kurasa wake wa pili lukuvi ya giza ofisi za mikoa kutoa hati ndani ya siku saba kusema ukweli waga nafurahishwa sana na kazi ya waziri lukuvi waziri lukuvi anafanya kazi nzuri kabisa mm. kabisa kimya kimya lakini sana, kazi inafanyika kubwa sana kabisa kabisa mm. na taarifa nyingine nasema wa Tanzania waanza kunufaika mradi JNHPP ehe ni habari kutokea huko Dodoma na Ilala yafanya ukaguzi shule kabla kufunguliwa ni taarifa njema hiyo ni katika manispa ya Ilala na daktari asema wanaokaa kwenye joto wapo hatarini kupata ma mao ya figo tuhamia mikoani sasa mm, wanaokaa kwenye joto kwenye joto hapo naamini kabisa hilo e, koti usikie joto e, dedi kilo kuna kiyoyozi <laughs> <laughs> Dedi kila kuwazawadia wanafunzi watakao faulu Ehe, uyo ni mkurugenzo wa mashauri ya wilaya ya kilwa Renato Simchau Amesema atatoa adi, ametoa adi ya la shilingi la kimoja Kwa wanafunzi watakao pata alama A katika masomo yote ya kidato cha sita oh, Na wamasa nzuri sana Kabisa na, na wataingia katika mitihani Wataingia katika mitihani Bila shaka watafanya vizuri Wat, Watafanya vizuri Japo kwa tuna hizi changamoto za corona Lakini corona, inamini mm, kabisa mambo yatakuenda vizuri Kwa sababu unamini kabisa ukiwa unajua kuna vidato mm, ikifika uwezi mm, kulala tu nyumbani kabisa lazima akili mm, changamoto kidato cha tatu, cha nne cha pili cha pili au mm, kulala hauna kulala ukilala basi una switch nje uh, gazeti uhuru habari za kitaifa uh, katika kurasa wa pili JPM awatolea uvivu wateule wenye tamaa lakini habari nyingine uh, katika kurasa wa tatu wa, wa wanaowania kumrithi Shane CCM wafikia 23 mm. lakini madirisha chini ya kiwango ya mponza na nikielekea katika kurasa ule wa nne habari za kitaifa katika gazeti hili uhuru um, tuchukue tahadhari kipupwe kimewadia tuchukue tahadhari kipupwe kimewadia lakini majaliwa atangaza neema ya umeme na maskofu wapongeza serikali vita ya corona na katika habari nyingine kivuko kipya cha MV Rubondo kuinua utalii Hizo ni habari za kitaifa Jessica Methu nikoni meitimisha ya gazeti uhuru. Hiyo habari ya kipupo imenikumbusha ime, ime kipindi hiko. Kwa kipaka mafuta, hata sasa hivi. Kipaka mafuta, kitoka tu nje, ukiludi migu. Haitamaniki. <laughs> migu haitamaniki. Haina ushirikia. Haina ushirikia. <laughs> Nam. Uh, bado naelekea katika upande uh, wangu gazeti Tanzania daima habari eh, za kitaifa milioni mia saba kujenga sekondari Ruangwa ni habari kurasa wa pili gazeti Tanzania daima na ACT wazalendo kufungua pazia la uraisi Julai na masauni au kada wa 23 kuchukua fomu ya uraisi na maabara uh, maabara bilioni tisa ya jengwa Kilimanjaro mm -hmm. katika swala la fomu ya uraisi mm. watu wamechangamkia kucha 23 kucha mm. mambo mm. sio mabaya Alafu wote waliochukua wana sifa mm, kabisa mm. sasa tunajua sasa 
fulani kati yao lazima patikane mmoja tusubiria kutoka mm. baada ya zile kwa sawa sawa JPM wakata wakata maini wote ule wasaka ubunge na Chadema wasema ngombe atachinjwa alivyolala Mm -hmm. Ah, ni habari za kitaifa gazeti Tanzania Democracy wake watano. Unaweza kusoma zaidi. Wamemaanisha nini basi kusema hivyo? <laughs> Maneno hayo. Mm -hmm. Aha, basi baada ya kuzitazama habari za kitaifa tuelekee katika habari za kimataifa katika magazeti ambayo tunayo hapa mkono ni mwangu ni gazeti uhuru habari za kimataifa ni katika kurasa ule wa saba habari kubwa pale ni uchaguzi wa marudio Malawi kufanyika leo. Malawi leo wanafanya uchaguzi wa marudio mm. lakini shambulio la kigaidi uh, la tokea Uingereza shambulio la kigaidi la tokea Uingereza hizo ni habari za kimataifa katika gazeti Uhuru Kimataifa gazeti Mtanzania ukurasa wake wa 19 maola Malawi wapiga kura kuchagua rais leo na Waislamu Sri Lanka waituumu serikali na kampeni za rais Trump za Douda ni habari kutokea huko Marekani na matajiri kuchukuliwa hatua ni habari kutokea huko Zimbabwe ehe <laughs> nimehitimisha namna hiyo unajua swala la mm. uh, uh, kuchagua tena rais mm. ni masuala yale mm. utokuwa na haki ndio ehe mm. ukose ukosefu o lazima warudie mm. kwa sababu unaonekana kabisa kuna utata ili kutafuta usawa katika mm. ule upigaji kura kumtangaza mshindi kabisa e, naam basi gazeti habari leo katika habari zake za kimataifa katika ukurasa ule wa 16 habari kubwa pale kutoka kule nchini Kenya ni Ruto achukua mwelekeo tofauti na rais Kenyatta na kule napo kuna mtifuano mm. e, nani atamrithi uhuru Kenyatta 2022 mm -hmm. lakini mpaka na Somalia kufunguliwa na katika habari nyingine Kenyatta akataa kuongezewa muda wa kukaa madarakani hizo ni habari za kimataifa katika gazeti a, lakini kurasa la 17 katika habari za kimataifa pia ni serikali kuanzisha siku ya ukakamavu siku ya ukakamavu lakini uongozi mpya watakiwa kuondoa adha ya foleni kampeni kubadili majina ya kikoloni ya taanza na besigie uh, wain waungana kumkabili Museveni hizo ni habari za kimataifa NRM wakutana kuweka mipango sawa ya uchaguzi habari za kimataifa katika gazeti habari leo kimataifa gazeti ni pasha ukurasa wa 19 Malawi kurudia uchaguzi urais leo ni habari kutokea huko Lilongwe nchini Malawi na rais Kenyatta William Ruto waendelea kutofautiana ni habari kutokea huko Kenya na huko Zimbabwe matajiri watakao shindwa kujieleza kunyang'anywa mali kunyang'anywa mali kama unashindwa kuelezea mali ulizonazo Ulizo, sasa lazima lazima uelezee umezipataje hizo mali umezipataje ehe mm. lazima utoe maelezo yanayoeleweka umeshindwa mm. tunakunyang'anya tunakunyang'anya kile ulicho ulicho na nyimo na nyang'anya wako napewa wengine <laughs> Labda jeshi kuweza ukamalizia uka, uka katika ambazo na gazeti unalo hapo habari za kimataifa. Kimataifa gazeti Tanzania daima ukurasa wake wa 17 Brazil yavunja rekodi ya COVID-19 kwa siku. Ehe na ni habari kutokea huko Uswizi na rais Uhuru Ruto waigawa Jubilee ni habari kutokea huko Kenya. Na huko Zimbabwe matajiri tumbo joto Zimbabwe matajiri tumbo joto. Tumbo joto. Aha, mm -hmm. E, mali wamezipataje mm, hizo. Nasema mamlaka Zimbabwe imesema watu ambao hawezi kuelezea utajiri wao ulitoka wapi mali zao ziko katika hatari ya kuchukuliwa katika hata ikiwa mahakama itawaondolea madai ya kuhusika na ufisadi. Na basi baada ya kuzitazama habari za kimataifa tugeukie katika uh, tahariri za wahariri ama maoni ya wahariri katika magazeti tulionayo uh, gazeti mwananchi katika habari ama niseme tahariri ya mhariri katika ukurasa ule wa kumi uh, Magufuli amewambia ukweli wa teule wake Magufuli amewambia ukweli wa teule wake hiyo ni uh, tahariri ya mhariri katika gazeti mwananchi Leo umewahi atuendi kwenye michezo leo Ah, tu kwenda kwenye tahariri. Mhm. Mm Hatujavaa au kwa hiyo hujavaa jezi hapo. Usijavaa jezi. Ah, basi tuendelee afu tutarudi. Naam. Maoni ya mhariri gazeti ni pashe mapambano ya rushwa ya ngono ya usishe wote. Mapambano ya rushwa ya ngono ya usishe wote. Ni maoni yake mhariri gazeti ni pashe. Aha, tahariri ya mhariri katika gazeti habari leo, mhariri anasema namna gani katika habari leo? Tahariri ya mhariri anasema hongera EAC kuingilia kati mgogoro wa malori. Hongera EAC kuingilia kati mgogoro wa malori. Mhariri katika tahariri yake gazeti habari leo. Tahariri ya mhariri gazeti Mtanzania Arasiki Manta ka usafishe mkoa wa Arusha. Arasiki Manta ka usafishe mkoa wa Arusha ni tahariri ya mhariri gazeti Mtanzania. Maoni ya mhariri katika gazeti Uhuru ni katika kurasa ule wa nne anasema hongera serikali kwa kupeleka kivuko kipya kisiwa cha Rubondo. Hongera serikali kwa kupeleka kivuko kipya kisiwa cha Rubondo. Ta Na, 
Uh -huh. Umeitimisha? Nimeitimisha tahariri huku. Aya. Tahariri ya mhariri gazeti Tanzania daima. Wamiliki wa shule wafanyie kazi hili. Wamiliki wa shule wafanyie kazi hili. Ni tahariri yake mhariri gazeti Tanzania daima. Na mbasi tuweleke gabari za michezo na burudani. Mm -hmm. Ambazo kidogo niweze kuziacha hizi. Na pingine wana michezo angerusha mawe. E, habari za michezo burudani gariga gazeti uhuru gariga kurasa ule wa mwisho. Ndivyo linavyo onekana gazeti uhuru gariga bari zake za michezo burudani. Na nikizi tazama habari ambazo zi mepamba katika kurasa huo wa mwisho ni Simba ya itangazia vita mbe ya City lakini kumina nne kuna cricket taifa na katika bari nyingine azam ya wachongea wa amuzi na nikingenda ni kidogo kuzitazama habari hizi katika kurasa ule wa 23 azam ya chongea wa amuzi ndiyo habari ambayo pia utaikutana nayo hapo lakini simba ya itangazia vita mbe ya City MRFA ya pigia stop ndondo uh, lakini miraji avunja ukimia katika dondo uh, katika bari za kimataifa ni Ronaldo awekwa kitimoto huu ni Christian Cristiano Ronaldo awekwa kitimoto. Hai. Umeitimisha. Nimetimisha katika habari za michezo gazeti Uhuru. Michezo na burudani gazeti ni pasha ukurasa wake wa kwanza inaonekana namna hiyo kwa asubuhi ya leo na taarifa kubwa inasema Yanga yaweka rekodi ligi kuu. Kikosi hicho cha Mbelgiji Imael kinaongoza kwa kutoa sare huku kila timu ikiwa imebakisha mechi nane kumaliza. Na hatima nyota wageni yanukia. Hatima nyota wageni yanukia. Ni habari kutokea hapa nchini Tanzania na Simba ya wasili mbea kibabe. Tukiingia ndani zaidi kuweza kujua nini ambacho kimeweza kuandikwa na mungo ya izidi kete yanga kumsajili lusajo na azamu ya ifuata kagera kaitaba na baka mesi wafikia pazuri kuhusia na mazungumzo ya kuseni mkataba mpya amba utamweka nyota huyo katalunya hadi tarifa hiyo imeishia namna hiyo mm. nimeitimisha nime naam basi gazeti ya habari leo habari za michezo burudani katika ukurasa ule wa mwisho ndivyo linavyoonekana gazeti ya habari leo katika habari zake za michezo na burudani na nikizitazama basi habari hizo kuna habari picha kubwa pale kibonesha eh, kocha wa klabu ya Yanga eh, lakini nasema Yanga haijakata tamaa Yanga haijakata tamaa lakini Simba ya tua mbea kibabe nikiingia ndani kuzitazama habari za michezo burudani gazeti ya habari leo katika ukurasa ule wa 23 ngozi mabingwa Burundi lakini polisi kuchechea taji la ECAHF na nahodha wa Gor Mahia aitaka Leopard ni habari za michezo burudani katika uh, gazeti habari leo Michezo na burudani gazeti mtanzania ukurasa wake wa kwanza inaonekana hivyo na habari kubwa inasema Simba yatikisa Mbea Jonas Mkude ndani na Pakiao Diamond kunogesha pambano la mfaya na taarifa nyingine inasema mm. Hapa kuna habari picha hapa. Kiondo mm -hmm. sizani kama hata ungeweza kufanya hivi hata mtazamaji pia. Mm -hmm. Kwa msikilizaji unaweza kujipatia na kalaka gazeti Mtanzania ukaweza kuona ambacho mm -hmm. kimeweza kutokea ha, katika picha ukurasa wa mwisho gazeti Inawezi Mtanzania. Inawezekana msikilizaji ndiye amefanya hivyo ni mmoja wa wasikilizaji ambao amefanya. Kitu. Anasema wasanii wa kundi la sanaa la Safi Dancers wakionyesha mm -hmm. umairi wao wa kucheza na viungo vyao vya mwili wakati wa hafla fupi ya voda kama walofanyika Korobichi Hotel mm -hmm. jijini Dar es Salaam. Vile mwili una mfupa hapa nadhani kiondo ungefanya hivi tungekuokota <laughs> tungekusa tungekusonya vipande vipi <laughs> Ramos Ramos yaweka mm. historia la liga ni habari kurasa wa 23 michezo na burudani na Conte ajipa matumaini ubingwa Italia na Sare ya mpandisha pressure Imael ni habari za michezo na burudani kurasa wa 22 na Uh, viwanja vitano kuwaka moto leo VPL nimeitimisha kwa uchache tu habari za michezo na burudani gazeti mtanzania habari za michezo burudani gazeti mwananchi katika kurasa ule wa mwisho ndivyo inavyoonekana eh, kwa siku ya leo na nikizitazama hizo habari katika kurasa huo wa mwisho habari kubwa ni waliochezesha mechi yanga azam washtakiwa ni kwa jiri gani ama ni kwa sababu gani basi bujipatie na kala ya gazeti hii lakini hatima ya singida united league kuu ni kuanzia leo nikiingia ndani sasa kuzitazama uh, kwa ufupi habari hizi katika kurasa ile 27 hivi ndivyo alliance ilivyoipania polisi Tanzania ni kwa, kwa jinsi gani basi uweze kujipatia na kala ya gazeti hili liweze kujua uoko kupaniwa ni kwa jinsi gani kwa alliance dhidi ya polisi Tanzania lakini mambo matatu yampa jeuri cheka kutoa ubingwa wa dunia na corona ya yathiri Arusha City Queen lakini Messi Griezmann watibuana baka na Neymar 
mjipange kweli kweli UEFA. Hizo ni habari za michezo burudani katika gazeti Mwananchi. Michezo na burudani gazeti Tanzania Democracy wake wa mwisho iko namna hiyo na taarifa kubwa inasema waziri Mwakembe akazia mapro kupungua VFL na mfagilia Morrison awakataa Molinga na uongozi wa Yanga wamkingia kifua Yipe haya. Hapa uh, kiondo kuna taarifa inasema ni wakunda hata hii mm -hmm. katuni hapa inasema daktari anamwambia mgonjwa mm -hmm. una malaria wadudu watatu mgonjwa anasema basi waache tu afu daktari anamwambia alafu akizaana inakuwaje anajibu kwani wana ujauzito <laughs> <laughs> Majibu hayo. <laughs> Haya na uongozi wa taifa mbata tumesha iona TFF vuteni subira kuboronga kwa wamuzi na taarifa nyingine nasema boko tunakibarua kigumu lakini pointi tatu muhimu. muhimu. Na Madrid yatinga kileleni la liga na Arsenal visingizio baada ya kipigo kutoka Man City. Ni habari za michezo na burudani gazeti Tanzania Daily na Miti Misha. Na basi mtazamaji wa Shalom TV online katika YouTube lakini pia msikilizaji wa Wapo Radio FM ambao unafuatilia mapitio haya ya magazeti tukiwa tunafikia ukingoni kabisa mwa mapitio haya ya magazeti ambayo tufikia katika meza yetu siku ya leo basi tukukumbushe yale ambayo yamepamba katika kurasa za kwanza katika magazeti yetu kwa siku ya leo mimi nimekuwa na gazeti mwananchi lakini pia nimekuwa na gazeti habari leo pamoja na gazeti uhuru katika gazeti mwananchi habari kubwa ni rais awaonya wateule kukimbilia ubunge lakini habari nyingine ni ACT wazalendo ya fungua pazia wanaotaka urais ubunge udiwani Hizo ni habari kubwa ambazo nimekuletea katika habari kubwa zilizopamba gazeti Mwananchi. Habari kubwa gazeti Tanzania Daima JPM awakata maini wateule wasaka ubunge asema atakata majina yao kutegemea atakavyoamka na Chedema ngombe atachinjwa atachi alivyolala. Yasema hakuna kujitoa kwenye uchaguzi mkuu. Gazeti Tanzania Daima kurasa wake wa kwanza naonekana hivyo. Na mgazeti habari leo katika habari kubwa ambazo nimekupitisha katika ukurasa wake wa kwanza ni pamoja na EAC EAC yapata mwarobaini mzozo wa malori mpakani lakini JPM awapasha wote ule wa roho wa madaraka na sisi ya mwefumbili miatano sitini na tano ruangwa wa mdamini JPM uraisi na mawaziri wachanga mkia na fasi ya uraisi Zanzibar na Tanzania kupanua tiba mtandao nchi nne Afrika hivyo ndivyo mbavyo eh, gazeti habari leo E, limekuletea ama zimepamba kurasa wake wa kwanza. Gazeti Mtanzania kurasa wake wa kwanza habari kubwa ni gambo sikio la kufa. Rais Magufuli aeleza sababu za kumngoa na wenzake. Ataadharisha wote ule wanaotaka ubunge jafo awataka wakuwa mikoa kutwa bemenda madisida. SCT wasalenda kutangaza wagombea Agosti Mosi na taarifa nyingine kubwa inasema urais Zanzibar wavunja rekodi. Ni habari kurasa wa kwanza gazeti Mtanzania. Gazeti Uhuru habari kubwa kabisa ambazo zimepamba ukurasa wake wa kwanza ambazo nimekupitisha kwanza siku ya leo ni pamoja na JPM awatolea uvivu wateule wenye tamaa lakini habari nyingine madirisha chini ya kiwango ya mponza mkandarasi na maskofu wampongeza waipongeza serikali vita ya corona gazeti uhuru ndivyo ambavyo limepamba eh, ama limepambwa na habari hizo katika ukurasa wake wa wa kwanza Gazeti ni pashe mwanga wa jamii uteuzi wa gombea ubunge CCM moto JPM awaonya wateule wanaosaka waziri asema kuongoza kura za maoni sio kupita anika sababu kuwatumbua kina gambo na mawaziri watatu zaidi wataka kumrithi Shane ni habari ukurasa wa kwanza gazeti ni pashe mwanga jamii ndivyo inaonekana kwa asubuhi ya leo tukiwa tumehitimisha katika mapitio ya magazeti Na mtazamaji basi tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi tangu pale saa 11 alfajiri katika kipindi hiki cha tuamke pamoja ambapo ulianza na mwangalizi mkuu wa Mission International School City Vesa Gamanywa mpaka pale saa 12 kamili 12 kamili tuwakuletea yaliyojiri habari mbalimbali zojiri ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya Tanzania na baada hapo ukapata muziki na matangazo pale saa 12 dakika 30 mpaka pale saa 1 kamili saa 1 kamili tumekuwa nawe katika mwangaza wa siku mpaka pale saa 1 dakika 30 ambapo tukaingia katika tio ya magazeti mpaka wakati huu ambapo tunahitimisha ni kusiendelea kutazama Shalom TV online katika YouTube 
nafanya jambo zuri kabisa ingia na subscribe katika channel hiyo ili wewe kwanza kupata taarifa mbalimbali toka katika channel hiyo ya Shalom TV online lakini pia kuendelea kusikiliza Wapo Radio na unaweza kupakua application ya Wapo Radio FM ukiwa popote pale ulimwenguni unaweza kuisikiliza Wapo Radio pale dakika potim saa 12 na dakika 30 jioni utaungana nasi katika duru za michezo ukiwa na Said Ali muandike mpaka pale saa moja kamili moja kamili ni kipindi cha habari cha pata pata ambacho cha kupeleka mpaka pale saa moja dakika 30 utakapoungana tena na mwangalizi mkuu wa Mission International Sports Silvestre Gamanywa katika Alamsiki mpaka pale sambili kamili. Jessica ulikuwa na jambo hapo. Ah mimi kikubwa nilitaka kumwambia mtazamaji na msikilizaji mm. ashikilie sana kile anachokifanya na unachokiamini. Imradi tu mm. kiwe halali. Asijakaenda kuswitch nje. Mm -hmm. Tazamaji wa Shalom TV pamoja na msikilizaji wa Porelio tunakushukuru sana na kwa heri. tunakupatia habari za kijamii tunakupatia habari za burudani bila kusahau michezo habari hizi zote unaweza kuzipata baada ya kusubscribe the channel ya kwetu inayokwenda kwa jina la Shalom TV online so tunakukaribisha ewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji ili uweze kusubscribe channel na uweze kupata habari zote kumbuka hii ni Shalom TV online amani na uzima tele